Dámy a pánové, dobrý den. Dnes si budeme povídat o létání s vrtulníkem MI24 a naším milým hostem je pan Jaroslav Špaček. Herdo, vítám tě, ahoj. Dobrý den, ahoj. Podplukovník inženýr Jaroslav Špaček. Narozen roku 1964 v Opočně. Po absolvování střední průmyslové školy strojnické v Rychnově nad Kněžnou se přihlásil na Vysokou vojenskou leteckou školu v Košicích. Díky tomu začal létat jako branec na motorových letounech z Lín 142 v Novém městě nad Metují. V rámci studia vysoké školy prošel v letech 1983 až 1987 výcvikem pilota vrtulníku. V té době posluchači létali na strojích MI4 a později na MI2. Po úspěšném ukončení studií v Košicích pokračoval k 51. vrtulníkovému pluku v Prostějově, který byl vyzbrojen vrtulníky MI24D. Začínal v přední kabině stroje jako pilot operátor a pokračoval ze zadní sedačky jako kapitán vrtulníku. Během svého dlouholetého působení na pozici pilota vykonával řadu funkcí související s činností letectva. Byl důstojníkem střelecké a taktické přípravy a inspektorem vzdušné střelby u 331. letky umístěné na 33. základně vrtulníkového letectva v Přerově. Vykonával funkci inspektora vrtulníkového letectva, vedoucího staršího důstojníka při velitelství Afnord v Holandsku, náčelníka oddělení doktrín vzdušných sil u velitelství doktrín ve Vyškově a náčelníka operačního odboru 23. základny vrtulníkového letectva v Přerově. Na konci kariéry u vojenského letectva byl náčelníkem oddělení dopravního a vrtulníkového letectva na generálním štábu armády České republiky v Praze. Angažoval se v NATO Tiger Association, stál u zrodu tygří vrtulníkové letky a předváděl MI24 při leteckých dnech doma i v zahraničí. Armádu České republiky opustil v roce 2008 po 25 letech a 8 měsících služby. Následně pokračoval jako zalétávací a zkušební pilot vrtulníků MI24 a MI17 v leteckých opravnách Malešice, jako pilot letecké záchranné služby společnosti Alfa Helikopter a od ledna 2017 je ředitelem Pardubického centra leteckého výcviku státního podniku Lom Praha, které cvičí budoucí vojenské piloty. Dodnes provádí zálety vrtulníků MI24 a MI17. Jaroslav Špaček nalétal celkově 4800 letových hodin, z toho 3500 letových hodin na vrtulnících MI2, MI4, MI24, MI17 a Enstrém 480. Co tě přivedlo k létání a jak vzpomínáš na své letecké začátky? Modilky. <laughs> jako asi každýho, tak modilky. Nejdřív lítací a pak plastikový. No. A ty jsi vlastně začal potom jako branec? Tak... Jsi začal jako branec v Novém městě nad Metuji v aeroklubu. Potom Vyška, no a pak prostě jo, a tak dál. Mm-hmm. Jak moc odlišný a náročný bylo lítání vrtulníku potom, co si vlastně začal na křídlatech letounech na 142? No, to byl úplně nejsvět. Když jsem viděl první čtyřku vyset mého kolegu, který šel přede mnou, tak jsem říkal, to nemůžu už životě dát. No, šlo to. A mi čtyřka, byl to jako hodný vrtulník na lítání, nebo vůbec ten výcvik jako takový? To byl dvoupilotní vrtulník, že jestli se nemýlím? To byl poslední vrtulník, který, nebo my jsme byli poslední ročník, který v něm lítal. Po nás už lítali jenom na dvojkách. My jsme ve druhá lítali na čtyřce a potom vlastně třetí a čtvrtí na dvojce. A byl úžasný prostě. A lítali jste to s instruktorem vždycky, nebo, nebo lítali třeba dva posluchači? A s instruktorem partner? vždycky do prvního solo a potom první solo, tak bylo to, co už potom s dvojkou nebylo, tam byl vždycky palubní technik, ale lítali jsme dva posluchači a palubní technik, ty naše solo vylety. Mm-hmm. Můžeš popsat, jakým výcvikem prošel posluchač Vysoký vojenské letecké školy v oboru pilot vrtulníku? Tak my jsme do kapu měli matiku, fyziku a takové ty věci, kde nás pár vypadlo, to nikomu moc nebavilo. Ale už jsme se učili vlastně druhý, třetí semestr, tak jsme už jeli aeronomiku vrtulníku, navigaci, meteorologii, materiál komi čtyřky, takže jsme šli prostě docela jako připravený po teoretické stránce. Pak jsme lítali vlastně čtvrtý semestr, druhá vlastně druhou půlku, tak jsme byli půl roku v Pěšťanech, to bylo super. Pak jsme šli na půl roku do Košic, zase na teorii. Pak na rok do Pěšťan, kde teda byla i nějaká teorie, ale, ale velmi málo tam se fakt hlavně lítalo. No a poslední půl rok, my jsme studovali jenom čtyři roky tenkrát na pilota inženýra a 
tak jsme dělali státnice vlastně a končili jsme školu. No. A můžeš popsat nějak osnovu v kostce přibližně, co jste lítali? Nebo v jaký úrovně vlastně vypadnul ten posluchač z BVLŠ? Tak my jsme měli nalítáno nějakých 130 hodin plus minus, jak do, s tím, že zhruba 40 až 50 bylo na ty čtyřce a zbytek na dvojce. No a, a bylo to vlastně, na ty čtyřce jsme odlítali takový ten základní výcvik, prostě zóny, tam nebylo, myslím, že už nebyly, nepamatuju si přístroje. Takže zóny, okruhy, vysení, terény, navigační lety. No a pak jsme měli vlastně na dvojkách znova jako by typovku, tak jsme odlítali všechno, co je potřeba. A pak jsme lítali včetně přístrojů nočního lítání, vlastně takovou nějakou osnovu, aby jsme byli připraveni jít na otvára a lítat jako druhý piloti. Mm-hmm. Skupiny jste třeba taky lítali? Ne, ne. Autorotace, ty se asi cvičily? To se dělali, ale ne až na zem, nebo ne do blízkosti mm-hmm. země, to se vybíralo nějaký vešce, já nevím, tenkrát snad dokonce 300 metrů, prostě vysoko, no, jako 100 metrů minimálně, vysoko, no. Mm-hmm. A když jste potom odešli z Vavaleša a šli jste k útvaru, tak uh, obecně jako k čemu vlastně mohl být pilot vrtulníků po tom, co vystudoval Vavaleš puštěn, jako jak, jak vlastně pokračoval ten jeho výcvik útvaru? Tak tam dá si o to na nějakým typu pokračovat. Pokud pokračoval na dvojce, tak samozřejmě se cvičil na dvojce dál a lítal prostě nejdřív útvaru nějaké přeskoušení a potom vlastně lítal tak, aby mohl plnit sám úkoly. Důležité bylo dolítat třetí třídu, to my jsme dělali až, až po vysoké škole útvaru. No a ty ostatní, co šli na osmičky, sedmnáctky nebo, nebo dvacetčtyřky, tak jsme lítali osnovu jako z přední kabiny kde si lítal jako druhý pilot a byl si v podstatě v případě potřeby, tak bys měl být schopný ten vrtulník přivést domů a přistát s tím bezpečně. No. To je vlastně práce druhého pilota, plus navigace samozřejmě a u ty 24 je obsluha zbraní. No. Když se ještě zamyslím nad tím výcvikem jako takovým, m 4 velký pístový motor, těžký, těžký vrtulník, oproti tomu je dvojka, dva motory, turbohřídolový, jestli se nemýlím, byl jako velký rozdíl třeba v ovládání regulace toho motoru nebo vůbec jako pilotáže těch vrtulníků? Tak ta čtyřka byla rychle zreagovala, že ten písták, tak on zabere hned, že když ta dvojka měla docela dlouhou akceleraci a trvalo to z toho minimálně výkonu, třeba když člověk snížil kolektiv a potom ten výkon potřeboval, tak s tím musel počet dopředu a, a zvedat ho včas. Ta čtyřka zabrala hned a, a prostě to byl úplně nejstroj, to byl, to byl prostě písták, no, obrovský. Další kapitolu je přeškolení a létání na MI24. Jak probíhal výběr pilotů na MI24? Mohl jsi to vybrat, jako že půjdeš na tenhle ten vrtulníku, nebo kam půjdeš vlastně lítat? Tak já jsem chtěl do Hradce, protože jsem pocházel z Borohrádku, takže jsem chtěl tam, tam nikoho nevzali tenkrát, nebo nebylo tam otevřeno prostě. A tak jsem skončil prostě, Prostějově, na výběr byla Plzeň prostě v náš ročník, v podstatě nikam moc nám nešel. No a, a v Prostějově... Mně to bylo jedno, jestli 17 nebo 24, ale z našeho ročníku nikdo nešel na 17, všichni na 24, takže tam ten výběr byl úplně jasně daný a já jsem za to dneska hrozně rád. Teda, no. mm-hmm. A vybavuješ se svůj první let samý 24 a vůbec jako nějaký dojem z toho stroje? No, to se vybavuju moc dobře, protože velitel Roje můj, Standard Tarasovič, tak mě vyvážel na můj první let na 24 a už když jsme převisovali do bránky, tak za to trošku víc zatáh a pak mi říkal, že jsme s tím málem spadli. Teda. Mně to vůbec nepřišlo, že mě to přišlo pěkný. No a tu noc vlastně, tak ta 24, na které já jsem začínal, tak spadla v Prostějově při lítání terénu v noci, tak to tam úplně osádka nezvládla a spadla na letiště přímo. No. Takže vrtulník se zničil a všichni teda přežili a lítali dál potom. Jak vlastně lítá mi 24? Je to hodný vrtulník nebo je to spíš potvora? Je to strašně hodný vrtulník, když se k němu chováš hodně. A dokáže být potvorná, když prostě s ním lítáš necitlivě nebo prostě hodně citlivě na, na prudky změny příčiny podelného řízení. Když hodně prostě přitáhneš za velké rychlostí, a, tak a, může dojít k režimu zvanému podchvat a, a můžeš vlastně si useknout odsaz, k čemu už, už to šlo několikrát. Takže je to skvělý vrtulník, ale musíš na něj opatrně. No. A je to daný teda tou váhou toho vrtulníku, že jako ty setrvačnosti jsou tak velký, že když tak za něj moc vezmeš, tak. Jednak tou váhou, ale jednak mm-hmm. i prostě konstrukci toho rotoru, kde je teda kloubový uložení listů, takže to samozřejmě omezuje trošku manevrovatelnost. Ten vrtulník je samozřejmě těžší, má menší průměr než, než mi 17, takže ta vrtulník se točí rychleji. A je to prostě 12 tom vzduchu, který neustále jde pod tebe. No. 
ohledně vlastně létání z přední kabiny. Bylo to primárně o ovládání zbraňových systémů, a nebo, to, nebo si tam vlastně pilot, operátor v té přední kabině dokázal s tím vrtulníkem zalítat, řekněme srovnatelně jako, jako kapitán vrtulníku ze zadní kabiny? Tak přední kabina se lišila od zadní hlavně při strojem vybavení, který tam bylo velmi základní, bych řekl. Tam bylo vlastně umělý horizont, jenom čtyři přístroje. Rychloměr, výškoměr, otáčkoměr rotoru, otáčkoměr motoru a nic víc. No a uh, lítání z ty přední kabiny mělo těžší nohy nebo tuší nohy. Ty nohy tam byly fakt nouzové, který při tom, když se střelili třeba řízené rakety, tak se dali zasunout do boku trupu. A, ale jinak se jako dalo z přední kabiny zalítat úplně to samé, co ze zadní. No. Ale Takže... bylo to trošku náročnější na sílu, na nohy hlavně. No. Takže jako žádný omezení třeba ve vztahu tomu, kdyby došlo k nějaký, řekněme, zranění pilota v zadní kabině a podobně, tak, tak ten pilot operátor z té přední kabiny dokázal plnohodnotně ten vrtulník třeba odvé zpátky na letiště otevřít podvoze k přestáctí. Určitě ano. Nebylo tam teda možnost vypnutí motoru, protože motory se ovládají ze zadní kabiny, ale jinak prostě do přistání všechno, přistání s dojezdem. Hmm. Akorát tam nebyly brzdy zase, takže brzdy musel ten zadní, ale jinak prostě se s tím dalo úplně všechno z přední kabiny. Čím byl podmíněný přestup z přední kabiny do zadní kabiny? A bylo obvyklý, že pilot začínal vždycky z přední kabiny? Tak my mladí po škole, když jsme byli mladí tenkrát, tak jsme začínali vždycky z přední kabiny. Pokud se školil někdo třeba ze stíhaček už, tak šel přímo dozadu. No a byl to daný, aby člověk získal nějaké zkušenosti s tím velkým vrtulníkem, včetně spolupráce v osádce prostě a tak a minimálně po roce. Aspoň z mé praxe, co já vím, tak někteří znášli po roce, někteří později, ale v podstatě každý z nás potom tak šel do zadní kabiny. No. Uh-huh. A ta úloha toho palubního inženýra, vlastně to tam je jaká na palubě vrtulníku? Tak vlastně štěrka nemá povinnost lítat ve třech, základně posádka jsou dva, ale ten palubní technik je tam, protože šest očí vidí víc než čtyři a prostě samozřejmě, když se letí někam na detašmán, tak je velkou pomocí, protože tu mašinu prostě prohlídne, obslouží, jako, takže uh-huh. určitě je je platným členem posádky. A v průběhu třeba předletové přípravy, nebo vůbec, jako když ten vrtulník názvujete, jsem si všiml, že, že ty AZS, který máš tady po levé straně, tak jsou jako relativně hodně daleko, když tam je ještě člověk přivázaný, tak jako tohle to třeba on tam nějakým způsobem zastane taky, nebo, nebo, všechno, nebo všechno si to pilot jako opravdu má. Všechno si to pilot dokáže sám udělat. U nás bylo dokonce možný, že Jo, piloti první třídy tak mohli tát bez palubních techniků, což jsme několikrát dělali, když jsme letěli nějaký přelety třeba, tak jsme letěli bez palubáře. A jako, jak říkám, dokáže pomoct ve spoustě věcí. No. Kolik hodin ročně jste nalítali vlastně ve výcviku? A, a za jak dlouho jste se stávali tak piloty první třídy po přestupu k útvaru? Tak za mě to trvalo hodně dlouho, protože já jsem nastoupil do Prostěva 87, a pilotem první třídy jsem se stal až v roce 95 v Přerově. Takže prostě za nás to šlo hrozně pomalu. A bylo to dané tím, že na první třídu potom člověk musel mít i stíženou noc v mraku, takže to bylo nejsložitější pro nás, pro vrtulníkáře, vlastně lítat v noci v mraku. Ty nálety, když jsme jako operátoři byli, tak ten první rok bylo nějakých 10, 15, 20 hodin. A ty kapitáni potom tak mývali 40 až 80, podle toho, jak byl vycvičený ty. Ty, co byli ve výcviku, tak mě třeba 80 hodin a ty, kdy už prostě měli vylítáno, tak 40, 50. Mm-hmm. Takže to nabývalo pomalu. No. A jako pilot operátor jsi normálně jako psal, uh, psal hodiny do denníku, počítalo se ti to do, jako celkovýho náletu? To celkově, ano, jako druhý pilot. No. Jo, jo, jo. Když jsem letěl na sebe, tak jako uh, to byly hodiny na mě, jako, nebyly jako vydatel osádky, že tam byl ten kapitán, ale uh, když jsem seděl jako uh, operátor jemu, tak to byly hodiny jako druhý pilot. A když to, když to bylo s instruktorem, tak vlastně to bylo jako uh, ve dvojím. No. Uh-huh. A na pozici pilota operátora, tak jsi zalítal tak jako, jako že opravdu reálně, že jsi ten vrtulník držel v rukou, tak, tak kolik... Tak jinak to nešlo, ne? protože každý z nás musel projít tím základním výcvikem, které já nevím, si pamatuju, to nějakých 10 hodin. Uh-huh. A tady v těch hodinách prostě si musel mít ten vrtulník sám ovládat, pak si šel normálně na přeskoušení s instruktorem a a když tě dá přeskoušení do zápisníku, tak potom si měl dobré povolení lítat s kapitánama, jako s těma, kteří nejsou instruktoři, tak se stavě osádky. Mm-hmm. K čemu se používaly spárky, vlastně ta, ta verze DU, co bylo jako nejčastější chlebíček, kdy se lítalo, kdy se, kdy se rozhodlo, že se bere spárka a kdy třeba se beral normálně klasický vrtulník vlastně 
D. Tak Sparka se brala hlavně na nalítání přístrojů, protože tam vepředu bylo kompletní přístroj vybavení. I ty přední pedály byly jiný, tím, že tam chyběla ta střelecká stanice. Takže Sparka se zepředu lítala úplně stejně jak zezadu, byla výrazně jednodušší nalítání zepředu. A <coughs> Sparka vlastně hlavně na ty, na ty budíky a brala se na všechno. Brala se na střelbě, na všechno, co bylo potřeba. Byl to normálně další kus na základně, ale využívala se hlavně pro lítání přístrojů. A po dělení republiky tady zůstala jedna z těch spárek? Ne? Ano, jedna byla prostě jedna v Plzni a ta prostě uská zůstala v Předově a ta plzeňská šla na Slovensku. Mm-hmm. Byl rozdíl v kvalitě výcviku, když už ty spárky nebyly k dispozici, protože ona, oni sloužili nejdíl asi, že jo, z těch Dček? Z těch Dček, ano. A mm. pak, když vlastně spárky zmizely, tak jak jako velký rozdíl byl ve výcviku? Tak já si myslím, že rozdíl věciku nějaký velký není, ale ten instruktor, když lítá opravdu zastížených podmínek, jako i frový podmínky, když lítá ze předu a prostě lítá v mraku, tak, tak tam dneska to je jednodušší, že má gps tak ví, kde je prostě a tak, ale no, ta spárka byla prostě lepší, že viděl tam no, víc údajů, třeba v tom d nebo tak pardon, v tom d nebo v vůbec nebylo váry, že jo, takže vepředu vlastně člověk musel odečítat, jestli stoupá nebo klesá se spožděním z, z výškoměru, takže to bylo jako i složitější, ale, ale jako nemyslím si, že by kvalita výcviku tím nějak hodně utrpěla, no. Jak byly rozdělený úkoly mezi ty piloty? A jestli to bylo tak, jak to je v civilu dneska běžný, že, že má každý nějaký svoje pole působnosti si kleců, anebo jestli by byly jednoznačně definovaný nějaký postupy činností a odpovědnosti, a, tak jak tomu je vlastně obvyklý v civilu. Tak je to, je to daný tím specifikem, že sedí se v tandemu za sebou, takže na sebe ta osádka nevidí, kromě teda polubáře, který vidí, co dělá ten kapitán. Takže pilot hlavně letí, ten se stará o to, aby prostě koukal ven, aby, aby letěl, prostě aby držel ty parametry letu, který má. Když bylo použití zbraní, tak vlastně naváděl on ten vrtulník na cíl a operátor teda používal ten kulomet vepředu, nebo byl schopný odhodit bomby, nebo naváděl řízené rakety. Kapitán zase pak používal všechno, co bylo pod křídlama, takže neřízené rakety, granátomety, kulometný kontejnery, kanonové kontejnery. Taky mohl házet bomby a mohl si kulomet stabilizovat v ose vrtulníku a mohl vlastně mířit celým vrtulníkem i tím kulometem vepředu. A hlavní úkol toho, toho operátora teda bylo vyhledávání cílu. Bylo to operátora teda, to tak je správný název a, a důležitý bylo také navigace. Hlavně v těch dobách, kdy nebyly vůbec GPSky, tak prostě srovnávací orientace, ten přední furt musel koukat do mapy a musel neustále vědět, kde je a navigovat. A můžu říct, že takový let v 15 metrech rychlosti 250 bez nějaký GPSky, takže byla docela sranda. No. Jaký typy map jste používal, jaký měřítka? Tak tenkrát byly klasicky dvoustovky, já myslím, teda vynikající mapy vždycky z dobrušky. A když se šlo do nějakého vojenského prostoru, tak tam byly stovky, padesátky. A i při, při vyhledávání cílů, tak ty 50, jinak u 50 tisíc. No, když se vědělo, kde ten cíl stačilo. bude zhruba, tak, tak se brali 50 mapy. Mm-hmm. Jaké typy úloh jste během výcviku na MI24 létali a na co byl kladen největší důraz? Co vlastně bylo to, to jako zásadní? Tak za zásadní bylo každého pilota dotáhnout co nejdřív na tu první třídu. To znamená, že se létali prostě úplně všechno, co jde. Akorát za mě tady už se nelítali podvěsy s 24 kama, když to šlo, náklad podvěsu. Ale lítali se prostě navigační lety v různých výškách, ať už vysoko, prostě jakoby za stížených podmínek, třeba i když za VFR, prostě na dohlednost třeba, nebo se lítali lety prostě v 500 metrech nad zemí, ve 300, v 50, v 15. Prostě různý, tak aby člověk byl schopný vlastně zvládnout všechny úkoly, které v případě bavého použití by musel zvládat. Takže přistání do terénu, prostě vyhledávání vzdušní průzkumy, no, všechno možné, vysazování výsadků, myslím pozemních, teda z 24 u nás se v životě neskákalo na Slovensku, pak teda jo. Lítalo se střelby, prostě jednou za měsíc, prostě ještě jsme lítali na Žárovice, na Střelnici, jo. Hodně se, hodně se lítali střelby, no. Výsadek z MI24. Pozemní výsadek. Jo, pozemní výsadek. Pozemní, Aha, pozemní. Ale jak říkám, na Slovensku by se zavolili parašuty si z toho. No. To jenom mi to přibliž, protože tam jsou vlastně dveře, které se jako odklopí oboje. No, oni myslím, jsou tady tu vrchní půlku, to se Aha. dá. 
a vlastně ten výsadkář si šlápnul na, to, na, ty, na tu otevřenou spodní půlku mm-hmm. a z toho asi skočil. Nevím, neviděl jsem to nikdy, ale, ale vím, že jsme k tomu dostali ze slánska materiály, jak to dělá. No. Jo, jo. A ty jsi mluvil o podvěsech taky. Já jsem viděl nějakou fotku, tuším MI24, ale maďarský, jak se, jak se tam nějaký podvěs umistuje tak tohle to úplně jako nebyla běžná praxe jako v rámci. Úplně ne, tam se na 24 ze spoda dal dát takový rám a na to se dal podvěsit náklad o hmotnosti až dvě tuny. A já jsem ještě viděl, teda, když jsem přišel do Prostěva, tak ještě, ještě to kapitáně lítali, ale když já jsem se dostal vlastně k těm úkolům, že jsem lítal ze zadu, tak za mě už se to nelítalo potom. Mm-hmm. Už bylo dost 17 a všeho a prostě piloti 24 se na to už necvičili. A někdy dál v kariéře tahal se přeména pod vrtulníkem? No, já myslím jo, ty, to... jestli si. Jo, tak po, určitě jako. Potom u záchranky, tak to bylo docela šok, když jsem musel čítat lidi, že bych jsem to nikdy nedělal v životě předtím. No a Teď v celovečku cvičíme samozřejmě piloty s podvěsem, jak na 17, tak na Instramech. No. Můžeš to trošku přiblížit? Jestli tam člověk musí se dát pozor na rychlost třeba, aby se mu ten podvěs nějak nerozkýval, jak s tím vlastně letět tak, aby to probíhalo bezpečně? Tak tam je důležitý, především když teda člověk vezme ten náklad pod sebe, teď je otázka, co to je, jestli to je nějaký pitel, co máme na Instramu, nebo jestli nějaká bývala třeba velká pneumatika naplněná betonem pod tu sedmnáctku, dneska jsou už taky takový speciální závod, že se nakoupili. Nebo jestli to jsou teda lidi, jestli převážíš lidi, nebo jestli to je jeřábování, potom třeba těch sedmnáctek, ale to už odbočujem, kdy se to vlastně spouští z bočního jeřábu. Tak musí se zvednout na ten, na ten náklad, prostě kolmo, podle navádění buď teda někoho z osádky, nebo podle navaděče na zemi. No pak musíš kolmo odstartovat, je to docela znát na každém tom typu, že prostě ten výkon najednou není a musíš ten kolektiv trošku přizvednout. No a pak s tím uděláš okruh, nebo to dovezeš tam, kam je potřeba, no a zas prostě obrzdit a zase podle pokynu, tak ti říkají, kolik dopředu, doleva, doprava, musíš to prostě položit tam, kam chtějí, no. A limit rychlosti tam je nějaký, jako? Tak limit rychlosti je, ale Samozřejmě nemá cenu se s tím nějak honit, prostě to, to je zbytečné, takže se letí určitě pomalejc. No. Pomáhle zásadně při navigačních letech i přístroj pro počítání snosu a mapový indikátor, co měla 24 vlastně na pravé straně palubní desky. Tak tam to bylo trošku jinak, tam se dávala mapa buď 1 k 200 tisícům, anebo 1 k milionu, taková malinká, kde byla vlastně skoro celá republika tenkrát. A tam se vlastně nastavil křížek, kde stojíš a potom, když jsi to odstartoval, tak ten křížek se pohyboval po té mapě a ukazoval ti, kde, kde vlastně ten vrtulník je. Bylo to relativně přesný do té doby, než člověk nezačal dělat zatáčky větší, jak já 30 stupňů. Proto čím víc zatáček, tak tím samozřejmě se tam nášeli chyby a už to nebylo tak přesný, ale za točítkama, když pak věděl, kde přesně seš, tak se zase doladil. Takže jako orientační hrubá pomoc to určitě byla, ale že by to ukázalo, že přesně tady nad horní dolní, tak to ne. No. A ten úhel snosu, využíval se jako běžně při té navigaci, vlastně zajímalo to? Tak tam je fajn, že tam ti ukazuje, v té zadní kabině vlastně ukazuje to úhel snosu, tak ti ukazuje, kolik stupňů to fouká doleva nebo doprava a ukazuje ti tam zároveň tratěvou rychlost, takže víš, že ten vítr je proti nebo, nebo ze zadu, to je vlastně toplerovský indikátor snosu a, a skorosti jako rychlosti a to vlastně ti ukazuje, nebo můžeš to vyučit pro navigaci, že víš třeba při lítání v mraku, při navigačních se to využívalo, že svěděl, že třeba máš snos 8 stupňů zprava, tak podle toho opravil ten kurz a viděl si vlastně, jakou máš zhruba rychlost v určité traťové rychlost, teda traťovou rychlost v určité vzdušné rychlosti. No. Ono asi by to bylo docela přínosné i pro toho pilota vlastně operátora, že jo, který, jak si říkal, teda primárně navigoval, ale měl to záru kapitán. Že jo, měl to záru kapitán, takže, no. takže tam on se asi... Ale tam to bylo o tom, že ta spolupráce v té osádce musí být dobrá, když byl dobrý tým, dobrá osádka, tak se dali dělat divinu. Létaly se skupiny i v noci a v mraku? V mraku čtyřka, určitě ne. S vrtulníkem do mraku do skupiny to bych nechtěl. Ale v noci se lítalo, 24 má na sobě jednak skupinový světla, kde má na křídlech na každém z hora a na trupu ze zhora má myslím tři. A na rotoru na každém konci listu tak je vlastně bílá, bílá žárovička, která se ten vrtulník, nebo když se ten rotor točí, tak to vlastně ukazuje uh, disk toho rotoru, takže podle toho se dá taky letět, že vidíš, kde je ten disk. A bylo naučený, že vlastně uh, ty světilka, ty, uh, ty skupinový ti ukazovaly takový trouhelník a ten si držel vlastně, podle toho se letěla skupina v noci. No. A tak v jaký vzdálenosti od sebe jste lítali při těch skupinách? No, lítalo se tak 50 na 50, 50 na 70 metrů. Plus, minus, no. Mm-hmm. 
Jako dneska to je takový těžko, těžko říct, co je 50 metrů, co je 70, tak dneska se to řeší, že se lítají různé skupiny nebo různé typy skupin a lítá se mezi těma vrtulníkama, že jednou letíš malým vrtulníkem, jednou velkým, tak je těžký prostě to určovat na metry, takže se lítá podle průměru rotoru, že prostě jeden průměr rotoru mezi nimi, nebo dva průměry rotoru, nebo pak taktické skupiny, kdy se výrazně dál třeba v takovém hádku za sebou a tak. Můžeš popsat základní principy ovládání vrtulníků? To bych teď potřeboval do kamery dosáhl nohy, tak <laughs> to je takový složitý. No tak vrtulník je, se ovládá trošku jinak než letadlo, není tam klasická páka ovládání motoru, plynová páka, ale tam takzvaná, jsou tam dvě páky, jedna mezi nohama ten knipl, tak to je páka cyklického řízení. No a v levé ruce pilo drží páku kolektivního řízení, nebo kolektiv. No a k tomu jsou pedály vepředu samozřejmě. No a vrtulník je trošku jiný tím, že člověk zvedá výkon vlastně tím, že zvedá ten kolektiv a tím zvedá úhel, listu, úhel náběhu listů, všech listů, který ten vrtulník má zároveň. A tou pákou cyklického řízení vlastně to drží na místě. Takže ten vrtulník má, jak se zvedá, snahu někam se prostě pohnout, tak úkolem pilota je to vycentrovat, tak aby to, aby to šlo kolmo nahoru, aby to nikam neulítlo. Že říkám žákům, lítání s vrtulníkem musí být hezký, takže, takže je snaha o to, aby to bylo hezký prostě. No, no a zároveň, jak se vlastně zvedá ten kolektiv, tak se tím zvětšuje kroutící moment toho rotoru. A ten trup vrtulníku by se začal otáčet proti, tak tomu je ta ocesní vrtulka, která vlastně eliminuje ten kroutící moment. Takže zároveň, jak se zvedá ten, ten kolektiv, tak se zároveň musí šlapat noha. A je to teda podle toho, jestli to je vrtulník, který musí točit do toho dolova nebo doprava, tak prostě levá nebo pravá. A potom to člověk zavisí na místě, to znamená, že je v nějakém vzduchovém poštáři, nějaký výšce nad zemí, třeba 3 metry, a no, tam jsou vlastně no, všechny ty síly v rovnováze, takže vrtulník tam neutíká a vysí pěkně na místě. No a potom se trošku potlačí dopředu tou cyklikou. No a tím se vlastně no, zvětší velmi laicky a jednoduše řečeno uhelistů vzadu, on se vlastně zvětší o něco dřív, ale ta se trvačnost toho rotoru mu to chvilku trvá, takže se prakticky ale zvětší uhel náběhu listů v zadní části vrtulníku a sníží se uhel náběhu listů vepředu, no a tím se vrtulník začne hýbat dopředu, ale protože se tím pohne vlastně ten vektor síly, tak kdyby vlastně se u toho nezvedl kolektiv, tak ten vrtulník začne klesat, protože ten vertikální Část vektoru, když se to složí, tak je samozřejmě menší. No a zároveň nohama musí řídit směr, takže, takže takový složitější. No. Takže musíš koordinovat všechny pohyby všech pák, vlastně, aby to letělo tam, kam chceš ty, a ne tam, kam chce ten vrtulník. A jak říká jeden z našich instruktorů, že tady se teprve ukáže, kde se kuje ocel. Takže, mm-hmm. takže je, to, je to složitější než na křidla tím letounu. No. Zeptám se ještě vlastně práce s plynem u vrtulníků. To je jako asi taky specifikum, že, jo? že tam. Tak tam je to tak, že u čtyřky ještě tam byl pístový motor, nebo obecně tam, kde jsou pístové motory. Kromě třeba Robinsonu, který má regulátor, takže tam prostě se to taky drží, potom dáš plnou ručku a drží se to. Ty otáčky, které tam prostě potřebuješ, ale u ty čtyřky, když jsi zvedal kolektiv, tak si zároveň musel snižovat otáčky motoru, protože by ty otáčky furt šly nahoru, 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 takže tam ten pohyb by vlastně byl nahoru a snižoval si zároveň toho otáčky, jo. takže to tak, tak bylo dneska. Dneska vlastně po spuštění, tak ty motory běžejí na volnoběh u 24 a poté, co vlastně se prohřeje olej, což je důležitý u každého vrtulníku, u každého auta, u všeho prostě, aby si nadával větší výkon, než ten olej je prohřátý. Takže teprve poté, co má olej 30 stupňů, tak se může dát takzvaná plná ručka, kdy vlastně na tom kolektivu je otočná rukoje, tak to dáš plně doprava. A tím vlastně ten vrtulník můžeš pozapínat ostatní systémy, generátory, prostě elektriku, všechny systémy a, a po jejich kontrole můžeš potom letět. No. Uh-huh. A ještě tam je samozřejmě možnost, že ty páky mají oddělený, teda ty motory mají dvě oddělené páky ovládání motoru, které má v případě vysazení jednoho motoru, tak můžeš vlastně pohybovat nahoru dolů a tím, tím vlastně ten druhý motor ručně zvednout na maximální výkon. No. To, co se zmínilo, že musíš dělat jakoby plný výkon, pak tam teprve dáš generátory, měniče, předpokládám a podobné systémy. Pokud by si přetížil uh, někdy za letu, uh, řekněme, řekněme ten rotor tak, že, že by ti spadly ty generátory, může se to stát? Může se to stát. Třeba při přistání v terénu, když prostě jdeš velkou rychlostí, 
nebo při autorotaci, když vybíráš, tak ta se dělá tak, že prostě se vybírá nebo letí se autorotace na malé ručce, kdy teda opravdu máš ty motory na volnoběh. Nicméně potom se někde v těch metrech se prostě dají plná ručka. No a, a potom vlastně, když vybíráš, tak samozřejmě ty motory jsou na volnoběhu a, a když to někdo udělá prasácky, jak říkáme, no, tak může dojít k tomu, že ti začnou klesat otáčky do toru. A protože ty generátory jsou poháněny reduktorem, vlastně, aby furt, když se točí do toru, tak ti běží elektrika, tak vlastně, když ty klesnou otáčky do toru po těch 88%, tak můžou, můžou vysadit generátory. No. A s vysazením generátoru předpokládám, že jde Ještě i vysazení autopilota ano, ano, ano. A, a všechno. A pak si člověk nadělá plně ruce práce. No. <laughs> A je to normálně jako řešitelný, respektive takhle třeba Pokud instruktory jsou... Pokud je dostatek výšky, tak samozřejmě to řešitelný je, no. Mm-hmm. A instruktory jsou třeba cvičený na takovouhle chybu, nebo je to spíš... Instruktor by neměl dopustit, aby se ti to stalo, mm-hmm. ale stát se to může, samozřejmě, no. Mm-hmm. Jaký je rozsah povolených obratů u MI24? Myslíš, že jako letová obálka, jaká tam je? Nebo... Co si vůbec jako nechá líbit ten vrtulník, ať už jako G, nebo rychlosti, záporný, kladný G? Tak maximálně rychlost je psaná 335 minus 15 minimálně nulová samozřejmě. Ekonomická, to je to, kdy ten vrtulník letí za nejnižší spotřeby, vydrží nejdou ve vzduchu, tak je nějakých 130-140 km za hodinu. A letová obálka je daná limitem 30 stupňů nahoru, 30 dolů a 45 stupňů náklon. A tím, že je to G je vlastně 1,8, tak při 60 se zatáčce ustálené, tak jsou taky přetížení 2G, tak vlastně 60 by se s tím ustálená ani neměla jako letě. Je pravda, že dříve jsme při ukázkách letali trošku víc, no, než, než je dneska kraj běžné, ale byli jsme k tomu speciálně cvičení a když se to dělá jemně opatrně, tak ten vrtulník vydrží prostě všechno. No. Co má nejvěří ve vysoký na morský výšce třeba? Tam záleží na tom, jaká to je verze. Protože když to je Dčko starý, tak to mělo statický dostup jenom 700 metrů, takže proto nám jeden někdy si upadl do lesa na Šumavě, kdy se snažil zaviset, že na druhé straně hranice byl, byl německý vrtulník, ale prostě byl nad hranicí statického dostupu, takže prostě už nezavisel a spadl do lesa. No a potom, když přišlo V, vlastně, tak to už mělo výškový motory, tak tam už bylo to ten statický dostup 2100 metrů, takže to už bylo výrazně lepší. A samozřejmě s tou nadmorskou výškou, tak ten výkon uklesal výrazně, výrazně méně. Ty motory vlastně jsou víc utěsněný u toho vejčka, takže dokážou dávat větší tlak, prostě ty kompresory až do ty větší vejčky. No. Když by se zamyslel, jak se ten vrtulník vlastně chová na mezních režimech, tím myslím jako hlavně na maximálních rychlostech, třeba jestli má tendenci klonit někam nebo klopit, nebo ty si se třese při tom? Tak samozřejmě, čím letíš rychlejc, tak každý vrtulník je vlastně rotující stroj, takže jsou tam nějaké vibrace a čím letíš teda rychlejc nebo blízko k té maximální rychlosti, tak ono se už tam moc nechce, tak se třese samozřejmě víc. No a prostě už nechce, už nemáš ten výkon, už to víc neletí. Dá se z kopce, jak říkám, z kopce se dá letět, letěl jsem asi 350, ale je to takový fakt už nepříjemný, no. Hmm. Může klonit doprava trošku, no. A měl nějaký omezení třeba, pokud lítal člověk na maximální rychlosti, nebo vůbec se to neřešilo vlastně v rámci ne, tam, bylo, tam je omezení 6 minut na vzletový výkon, takže vlastně bys neměl více jak 6 minut letět na vzletový výkon motoru a na nominální, což je takový ten vyšší než cestovní, tak tam je to jedna hodina. Aha, takže tam, tam se stahoval jako po vzletu teda Ne, 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 výkon. to je tím, jak zvedáš vlastně ten kolektiv, tak uh-huh. se zvedají otáčky motoru, uh-huh. proto je furt stabilní, ten drží furt těch plus minus 95% a s tím, že když je vzletový režim, tak tím, že je tam větší výkon a, a potřebuješ prostě třeba větší věci, jak ten, ten rotor má polonek 92 až 94 na vzletový výkon. Takže když pak letíš prostě tou maximálkou na ten vzletový výkon, tak ti můžou ty otáčky klesnout třeba až na těch 92 Můžeš popsat, co se děje při Vortexu? Vortex to je takzvaný výrový prstenec. No, tam se děje to, že ten vrtulník klesá kolmo dolů a klesá rychleji než je zdrávo, řekněme, a vlastně se ti ten vzduch neproudí ze spora nahoru, ale, ale vlastně na koncích listů nasává opět zpátky, takže vlastně tam vzniká ten vortex, jak se říká výrový prstenec. 
že teda do toho na koncích toho těch listů, teda ten, ten vzduch na koncích těch listů vlastně jde dolů, ale hned zase je nasávaný zpátky a tím ten vrtulník začne klesat jako rychle dolů. A v podstatě, pokud ho nepřetlačíš a nezískáš rychlost, tak to nemá šanci zvednout. Prostě zvednutím výkonu to jenom, jenom horšíš vlastně. No. Byl jsem, viděl jsem kdysi záběr britského Seekingu na nějakém leteckém dnu, kdy teda přešel do Visu a začal klesat hodně rychle. No, dostal se do Grove, prostě se skončil až na zemi. No. Hmm. Viděl jsem i Ruskou misi 12 třeba takhle. Takže je to nebezpečný režim, proto, proto se říká, že by se nemělo více jak těch 5 metrů za vteřinu klesat uh, vertikálně. No. Do 5 metrů za vteřinu, teda při těch malých rychlostech, je to v pohodě, tam se to jako nestane. To je v pohodě, no. A ještě jsem někde četl, tuším, nebo jestli jsme to možná říkali, jsme se spolu bavili, že jako únik z vortexu může být, že třeba letíš jako do strany, že to nemusí být úplně nutně dopředu. Ale no, je to na vlastně tu silovou se... nohu, vlastně, že vlastně ten vrtulník vybočíš a dáš tam nohu za podle typu levou nebo pravou, podle toho, kam se otáčí dotor. A tím se vlastně dostane z toho výrobního prstence, ale co jsem slyšel nedávno, je zajímavý, že třeba Airbus to u svých vrtulníků zakázal, protože nikdo prý nespočítal vlastně, jak je ten, ten trup a ten rotor namáhaný při tady tom, při tady tom manévru, nebo vůbec jako cvičit výrobní prstenec, protože tam jsou opravdu velké vibrace a prostě asi to tomu vrtulníku úplně nesvědčí. No. A vy jste to na 24 Ne, 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 nikdy se to necvičilo. Se to. Jako teoreticky ano, jako kdyby k tomu došlo, tak jako je jasný, že potlačit a získat rychlost. Ale nikdy se to necvičilo. Uh-huh. A vrtex na vyrovnávacím rotoru, co by to jako způsobilo vlastně? To je zase absolutní ztráta ovladatelnosti uh, ocesní vrtulky. To se stane třeba při bočení uh, s bočním větrem, při, se silným bočním větrem. Uh, při otáčení třeba to pak vlastně se ten vrtulník roztočí a nejde zastavit, tam, tam moc šancí taky není. No. Takže hmm. při otáčení opatrně. No. Jak významný je aerodynamický působení závisníků? Tím myslím jako zejména vztlak a odpor vlastně. Takže jsem někde četl, tuším, že u 24 od určitý rychlosti jo, závisníky vytvářejí opravdu jako velký vztlak docela. Křídla, ne závisníky. Aha, závisníky jsou na křídle. <laughs> pardon. <laughs> Ale uh, ano, říká se, že u 24 uh, je to spočítaný, že prostě při maximálních rychlostech tak je to až 30% vztlaku vlastně dělá to křídlo. To už je docela dost. Tak ono má větší rozpětí než Starfighter, že? <laughs> jo, jo, jo. Uh, my už jsme se o tom trošku zmínili, o tom teda, uh, o čem chci mluvit teď, a to je to, je to kdy může dojít k useknutí uh, ocasu vlastně u 24. Uh, to znamená jako prudký přitažení v určitý fáze letu, když ten vrtulník letí, tak může způsobit to, že ten, uh, ten list jakoby máchne vlastně uh, do, do toho ocasu. Jestli si to dá představu správně, ty jsi říkal, uh, při velkém přitažení, to znamená, ten disk toho rotoru se, se zvedne, ale ten, ten, ta hmota toho vrtulníka jako není schopná tak rychle se zareagovat, je to tak? Tak ono to je o tom, že no, tam, je, tam je režim podchvat, který vznikne tím, že prostě když pilot rychle přitáhne a to se stává třeba, když klesáš a teď potřebuješ vybrat rychle nahoru, třeba při zatíře na nějaký údolí a prostě potřebuješ za to přitáhnout, tak tam může dojít k tomu podchvatu, kdy vlastně ten rotor se ti jakoby zpříčí a to jde furt cyklika dozadu a je tam taková síla, že ji prostě nepřetlačíš. Jo. A ten vrtulník začne hrnout ve vzduchu a začne velmi rychle získává vlastně kladný, kladný úhel náběhu, vlastně celý ten vrtulník prostě se natahuje, ztrácí rychlost, ale nenabírá výšku vůbec, takže tam jako jediné se to dostat je, je levá noha prostě levou zatáčkou, levým souvratem, z toho ví, to, když to je nízko nad zemí, tak to je blbý. No a když je souhra jako nepříjemných náhod, to se může stát, když prostě najednou před tebou se něco objeví, že se prostě lekneš, jako třeba dráty, tak prostě za to zarveš hodně a, a prostě ten laický řečeno, prostě ten trup nestíhá, prostě ten rotor sekne do toho trupu. No. Hmm. Je tam jako velká síla, jako musíš, nebo musel by si překonat jako opravdu velkou sílu na té cyklice? Já jsem to nikdy nezažil, <laughs> <laughs> zaplať pámbu, jo, ale co chlapi zažili, tak říkali, že fakt oběma rukama prostě, a že, že to najde přetlačit. Jo. Hmm. A první podchvály zažila osádka při jedné ukázce, ještě v 70. letech, tak prostě to byly pěkně vykulený. No. Jako už při, přímo při tom leteckém dnu? Jo. No to bylo pro nějaký generály tam. Jo. Vojitel pluku tenkrát představoval 24 a dostali podchvát, tak prejistor byli hodně vykulený. No. Hmm. 
A dopadlo to dobře. Dopadlo to dobře, no naštěstí. Co všechno si musí pilot pohlídat před zletem a které parametry jsou nejkritičtější, jestli výtrváha, nadmorská výška nebo teplota? Tak tam samozřejmě ta nadmorská výška, hmotnost. Před každým letem by se mělo spočítat vlastně tabulka, která nám dává možnou zletovou hmotnost. A podle diagramu potom člověk vidí, jestli ten vrtulník má vlastně na to, aby odstartoval nebo, nebo ne. A další možnost je odstartovat s rozjezdem, když je prostě větší dráha, kde teda se předtím zavisí ve vzduchovém poštáři, aby se vidělo, jestli vrtulník vůbec je schopen zaviset. No a pak se rozbíhá vzlet s rozběhem, kde se dá kolektiv na 4 stupně a ten vrtulník potlačí, a přeji prostě nějaký 60 km v hodině, tak se odlepí 80 prostě. U vrtulníku je důležitý, že to je někde okolo těch 40-50 km za hodinu, kdy dochází z toho vertikálního obtýkání, kde vrtulník vysí a ten vzduch protýká vlastně kolmo z hora do rotoru, tak dochází k šikmým obtýkání, kde je pak potřeba výrazně menšího výkonu, takže ten vrtulník se tak otřese a potom vlastně výrazně víc začne stoupat a tak. A tady toho vzletu s rozjezdem se užívá právě proto, aby, aby se dostal přes těch 40-50 km, aby prostě se odlepil už v tom šikmým obtýkání. No. Jsou nějaké rizika v tom, když člověk, řekněme, startuje ze země klasickým způsobem jako letadlo nebo při přistání s dojezdem vlastně u toho vrtulníku? Tak při tom vzletu, ne, tam je to v pohodě, to prostě startuje letadlo, ale při tom přistání s dojezdem se může stát, že při nějaké větší rychlosti nebo když se blbě položí přiďák na zem, tak, tak se rozklepe, roztřese se prostě do stran, tak tam je potřeba ten vrtulník rázně potlačit, aby prostě dosedl, aby ten tlumič se uklidnil. Tak je zase pohodě. A je to a máš mi tlumič normálně vepředu? Nebo? Ne, 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 ale no. právě proto se roztřepe ten, ten vrtulník. Mm-hmm. Ten, a je to pak takový, to jsou divně rázy do celého trupu, není to, není to příjemný. No. Mm-hmm. Co jsou teda no, nějaký důležitý údaje při přiblížení a přistání s vrtulníkem? Jako hlídá se třeba hodně vítr, nebo, nebo spíš Tak jako samozřejmě vrtulník má omezení na vítr, že ze předu, z boku, ze zadu. Tam je zapředu 25 metrů, z boku, ze zadu 10 a Vlastně to je limit pro otáčení ve Visu, třeba když fouká víte, tak do 10 metrů za vteřinu nebo dneska 20 uzlů, že? tak se dá otáčet o 360 a jinak proti větru víceméně. A samozřejmě nejlepší, když se startuje proti větru, protože nebo přistává taky, ten vítr pomáhá prostě. No a když to je z boku nebo ze zadu, tak samozřejmě to ovládání je trošku složitější. Když to je přes ty limity, zás dá se s tím přistát, ale proč by to člověk dělal, že jo? Letali jste často na maximální váze, tím myslím, jako třeba kvůli zbraním nebo, nebo kvůli, nebo kvůli nádržím. Mám pocit, hmm. že jsem viděl někde fotku, kdy ta 24 má opravdu asi 4 nádrže na závisníkách. Tak jestli, jestli při vzletu vlastně s tím vrtulníkem takhle zatíženým, tam už asi nějaký kontrolní závisení a podobně nepřichází v úvahu, ne, předpokládám. No tak ona, normální zletová hmotnost 24 kg, 1800 kg, při, při maximální zletové hmotnosti je to 12 tun. A to je daná ta přeletová varianta právě, kdy u toho věčka jsou čtyři přídavné nádrže po 450 litrech. Takže vlastně ten vrtulník má o dvě hodiny, že ta spotřeba je zhruba těch 800-900 litrů za hodinu, takže to má o dvě hodiny delší dolet. Takže vlastně dvakrát tolik, takže to dolítne nějakých tisíc kilometrů. No a to je daný, takže to je spočítaný prostě, jsou to čtyři nádrže a posádka je to prostě 12 tun. Pamatuju jeden let do Anglie, kdy jsme letěli jedno deučko a, a jedna, jedno Včko. A to deučko vlastně mělo dvě přítomné nádrže ve vnitřku, takže tam i palubář musel jít přes kapitánovou sedačku a prostě tam už nebylo vůbec co. No a měli jsme sebou šest cestujících a, a bedno s náhradníma dílama a, a sud piva a ještě nějaké plechovky. A, a každý z těch cestujících měl nějaké věci a já jsem to tak pro zajímavost si tenkrát počítal v hlavě. Když jsem měl 13,5 tuny, tak těch 6 cestujících ještě sedělo v trávě. No ale ta 24 mohla mít tak 14 tun při tom vzletu, ale jako v pohodě to zvládla. No. Tam, kdyby vysadil motor nebo něco, tak je samozřejmě průsér. No. Ale Jasně. to je stroj, který vydrží všechno. No. Jak se chová jako na tý maximální véze? Myslím, v letu už to jako nevadí něčemu. No blbě, no. Je to jo, než to, než to odčerpáš. Není to, to, to strašně neohrabaný. No. Je to hmm. těžký prostě, no. A ty jsi to, když jsi to teda zažil, tak vyčerpávání těch nádrží, které byly, byly v tom nákladovém prostoru, tak mělo to nějaký vliv na centráž, jak se ten vrtulník choval potom v průběhu toho letu? Na centráž ani ne, protože 
To je de facto v těžišti, akorát tam se někdy stalo, že nějaká nádrž neodčerpávala třeba, tak to se pak poznalo, že, že začalo, ubývat, začalo ubývat palivo i z hlavních nádrží, dřív než se čekalo. Průšvih byl, když nečerpala ani jedna, to, to se jako mohlo stát, ale to se většinou nestávalo. A že některá přestala, tak ano, to pak stačilo někde přistát a zakvedla s ní trošku a ona většinou se chytla a zase sála. Se nám stalo několikrát při těch letech z Evropy zpátky domů třeba. No a to jako nepoznáš na tom, že by třeba na centráži, to ani ne, ale prostě ta mašina lehčí, letí líp. No. My už jsme se o to taky malinko otřeli, autorotace a nácvik autorotací u takových velkých těžkých vrtulníků. Jak vlastně probíhá nácvik autorotace u 24? Tak nácvik autorotace u 24 probíhá tak, že si vybereš plochu, <coughs> nejlépe nějakou uh, asfaltovou, kdyby náhodou ten, ten, ty motory nenaběhly prostě, ale... Uh, nebo nějaký velký pole prostě. Dělá se to do bezpečné výšky teda. No a v podstatě ji převedeš v nějaký výšce 1500 metrů nad terénem, 2 km prostě, abys měl víc času to procvičit. Tak odbrzdíš pod 160, abys mohl vysunout podvozek, protože tam je limit 160 km za hodinu. Takže vysuneš podvozek, vypneš klimatizaci, že to odebírá výkon a dáš kolektiv na zem a převedeš ten vrtulník do autorotace. No a když ti drží otáčky do toho, tam, kde mají, jsou v limitech, tak stáhneš na tu malou ručku. Takže máš motory na volnoběhu a klesáš to autorotací. Můžeš samozřejmě dělat nějaké manévry rychlostí nebo manévry s zatáčkami, abys prostě se dostal na tu plochu, kam potřebuješ. To znamená, že jsi dlouhý, tak si prostě přibrzdíš nebo uděláš nějaký jesíčko zatáčku a tak. No a No, potom se dává vlastně, záleží na tom, jestli to je zkušební let nebo jestli to je cvičný let, tak prostě u těch zkušebních se dává výš, plná ručka, aby prostě byla jistota, že ty motory naběhnou a provádíš rozpočet jakoby na fléru s tím, že se ta fléra vybírá, když to je ten zkušební let, tak minimálně 150 metrů nad zemí a když to je ten, řekněme, cvičný let, aby se opravdu viděl, kde až tak se dělá až do 150 feet, což je nějakých 50 metrů, ale to se dřív nedělalo, dřív se to dělalo fakt všecko výš. No. No, musíš mít jistotu, že ty motory prostě jsou naběhnutý, tam se pro jistotu ještě zvedne trošku kolektiv a vidíš, že vlastně ty motory jdou s tím kolektivem, že když ho zvedá, že ty motory nabíhají a pak prostě pokračuješ. A pokud to děláš všecko v pohodě, tu fléru, tak vlastně, že ten vrtulník natáhneš, aby si proměnil tu energii vertikální rychlosti, vlastně, aby si přeměnil na otáčky toho rotoru a vlastně přecházíš, nechci říct do visu, ale prostě do nějaký má rychlosti, jakoby na dojezd, no, ale v té výšce prostě nad tou zemí. No. Byly někdy problémy s tím, že ty motory náběhly třeba? Nebo vždycky to spolehlivě opravdu zafungovalo? Já si pamatuju jednou v prostě, že přistali do dráhy, dělali právě zálet, ale tam byla nějaká chybka v ovládání. Jako technická? No, spíš pilot tam jo. si hrál s pernastrojkou, to je, otá, to je nastavování vlastně otáček nosného rotoru a, a ty motory potom nenaběhly, co jsem slyšel. Hmm. Nevím, to jsem byl ještě hodně mlád. Už jsme se to o tom taky zmínili, reakční moment hlavního rotoru. V kterých fázích letu se projevuje nejvíce? Jestli to znáte jako při vzletu, při stání, nebo případně při letání ve skupině? Ne, ne, tam je to o tom, že vlastně čím máš větší výkon, tak tím je větší ten reakční moment a tím musíš dávat víc nohy, aby s tou to srovnal. Takže v těch fázích, kdy potřebuješ největší výkon, to znamená při vzletu, při přistání a nebo při těch maximálních rychlostech. No. Mm-hmm. A při tom letu ve skupině nedělá to nějaký, no, když no, potřebuješ no, no. korigovat vlastně? Tam je to samozřejmě o tom, že když ty potřebuješ hýbat jak cyklikou, tak s tím kolektivem, aby se držel fakt přesně v té skupině, nebo to jak je těsná, když čím seš dál, tak tím prostě to je složitější si tam držet, ale můžeš dělat menší výchylky těch pák, prostě, ale když seš blíž, tak se udržíš výrazně lépe přesně na místě, ale potřebuješ s tím furt cvičit prostě. A tam jde spíš o to, že uh, jak zvedáš nebo snižuješ kolektiv, tak prostě u toho zároveň dáváš už úplně automaticky nohy, prostě, aby tam vrtul někdo těho rovně. No. To je takový nějaký, to si ani neuvědomuješ, prostě, to je, to je automatický, protože máš to jednak zažitý, že jak zvedáš kolektiv, zase podle toho, jestli letíš ruský vrtulník nebo americký, tak podle toho prostě dáváš levou nebo pravou nohu a, a prostě tak to je. No. <laughs> Můžeš popsat specifika vyvážení vrtulníku, protože tam oni, ono je to přece jenom poměrně odlišný od trimování klasických křídlatých letounů? Tak trimování u 24 je, to není trimování, ale odjištění kolektivu je tam takový bílý knoflík, 
A když chceš zvednout kolektiv nebo snížit, tak vlastně musíš odbrzdit vlastně hydraulickou brzdu, která ti drží ten kolektiv furt ve stejném místě, aby to prostě neklasalo, nestoupalo nějak samo. No a vyvážení takový to, jak říkáš, ty trimy, tak to je, u 24 jsou dva systémy, jeden centrální a jeden takzvaná kolípka. A některé vrtulníky mají jenom to centrální, některé zase mají jenom tu kolípku, 24 je fakt dobrá v tom, že má oba. A to centrální je, že prostě někam dáš tu páku a tam zmačneš to vyvážení a tam to prostě drží, abys tam neměl žádnou sílu, takže je dobrý třeba tím centrálním vyvážením. Já si to dělám vždycky před přistáním, že si prostě cvakáš a nemáš pak žádné síly v řízení, je to, je to v pohodě. Zas naopak, když to držíš pořád, tak zas pak nemáš cit, necítíš ty síly a prostě taky to není ono. Takže ideální prostě si cvakat a, a pak to řídit. No. A za letu, tak tam je ta kolípka, která je osmisměrná, vlastně máš tam osm dopředu, dozadu, doleva, doprava, a ještě mezi tím jsou čtyři polohy a tam si dovážíš ten rotor tak, abys neměl zase žádnou sílu v řízení, no, takže je to docela dobrý. To, jak jsi popisoval vlastně, že si odmáčkneš, odmáčkneš ten trim, probíhá to tak, že jakoby nejdřív zmáčkneš trim a potom s tím někam hneš a pak ho zase pustíš, ono to má asi vliv i na polohu páky, jestli se nemýlím? Ne, na polohu páky to nemá vliv. Nemá. Tam prostě kam dáš páku a pak to tam zmáčneš, tak tam pak skočí, že jo? Takže je lepší zmáčnout a posunout a pustit, jo. Ale to jsou prostě většinou, pokud s tím fakt nelitáš nějaký prasárny, tak to jsou malý pohyby, jo, ty páky. Není mm-hmm. to nějak velký. Jo. Když pak lítáš nějaký manévry třeba při vzdušným boji, tak samozřejmě s tím hejbeš výrazně víc a, a pak ti ta kolibka nestačí, pak musíš tím centrálem. <laughs> Uh, pak se zvedeme autopilota, protože vím, že má čtyři kanály. Autopilot uh, můžeš nějakým základním způsobem popsat, jak se s nimi pracuje o zletu po přistání a jak je provázaný ten autopilot s trimem? Když zapneš autopilota do toho režimu stabilizace, řekněme, uh, tak uh, to je vlastně to, že kam ho dáš, kde to vlastně vyvážíš, tam to letí. Ale po nějaké době se to může odkýlit. Ale 24 má. A když vybneš autopilota, tak samozřejmě to musíš všechno dělat. Ty prostě musíš neustále vyvažovat a neustále s tím cvakat a neustále prostě dělat ty opravy, který ten autopilot sám drží prostě v tom, v tom režimu, který ty si nastaví. 24 má ještě tzv. systém automatického řízení, kde si můžeš zvolit několik režimů a to je třeba stabilizace rychlosti, takže ten vrtulník potom drží rychlost. Můžeš tam dát stabilizaci vlastně výšky, když máš než výškový kanál, tak on drží tu výšku, kterou má, když tam dáš vlastně i to stabilizaci rychlosti, tak ti letí třeba 240 ve stanovené výšce a ještě tam je to čítko a když si zapneš směrový kanál, tak vlastně můžeš ještě držet kurz. Takže pro dání v mraku to je úplně ideální. No. Mm-hmm. To je ten panel, který je tady v levo dole, mm-hmm. uh, někde u, u levý nohy. Uh, zeptám se, cvičí se výpadek autopilota a pokud úplně autopilota vypneš, tak jak je ten vrtulník ředitelný? Cvičí se samozřejmě. Každý pilot ve výcviku musí projít tím, že umí lítat bez autopilota. V autorotacích třeba se vypíná, kdyby náhodou došlo k tomu, že v reálné autorotaci ho musíš vypnout, protože potom, jak vlastně začne zvedat kolektiv, tak ti začnou klesat otáčky motoru, a, teda rotoru, pardon, a tím pádem vysadí generátory, takže potom prostě by vysadili ten autopilot a ty nepotřebuješ nějakou ráno do řízení těsně předtím, než prostě potřebuješ někam dosednout. Takže třeba v režimu autorotace se vypíná vždycky a i v té cvičný teda. No a potom prostě ten pilot musí být schopný zavyset bez autopilota, musí být schopný přistát prostě. Takže tohle se všechno cvičí, no. A je to jako znát, když ho máš vypnutý, že je Určitě, to je to víc nestabilní, no. Je to nestabilnější. Hmm. No, jak spolehlivý a funkční <coughs> autopilot modu vysení, on má i mod vysení, že jestli se nemíle mu 24. Tak to je věčný boj, to se v praxi vůbec nevyužívá. Aha ale při záletech to prostě musí splňovat. Takže tam je režim, kdy musí to po minutu vydržet ve stejné vejšce a v nějakém čtverci 10x10 metrů prostě a musí tam minutu vyset. Takže to se dělá proti větru a, a zmáš než tam režim teda vysení a výšky a ono by to mělo vyset na místě. No. A tvoje zkušenost ze záletů, když, když je to boj, no. Je to boj, jo. <laughs> Někdy se to dělá několikrát, prostě než se to povede. No. Aha. A je to daný jakoby tím, že opravdu ten vrtulník třeba musí stabilizovat opravdu jakoby hodně dobře, než, než to tomu autopilotu předáš, nebo, nebo čím to je tak vlastně? určitě, ale to se dělalo hlavně kvůli tomu, aby prostě ten pilot dokázal se věnovat třeba střelbě těma nařízenýma raketama, že kouká ven a ten operátor navádí, takže by ten vrtulník vlastně měl vyset v režimu nějakým vysení. V praxi my jsme to v životě nepoužili, 
Navíc to vysí jenom, že je to právě kvůli těm střelbám, protože v přední kabině je možné to, to řízení odpojit, takže páka cykliky se odsune takhle doprava dopředu, tam se zajistí takový, takový vočka. A nohama se zasunou do boku vlastně ty přední pedály, které jsou vlastně takové tyčky, takové dva válečky. A tím ten operátor má víc místa, prostě, aby se mohl pobývat po té přední kabině a to něčeho nedrknulo. Tak. Takže ten režim autopilota ve VISu funguje akorát, když je vlastně odpojené to přední řízení. No. Jaká je odolnost vrtulníku proti námraze? Tak odolnost vrtulníku proti námraze nějaká je, samozřejmě. Ten vrtulník je vybavený proti námrazovým systémem, jak vstupu vzduchu tak peze tuček, těch odlučovačů nečistot na, na vstupech, tak čelní okna, tak ocasní vrtulka, tak nosný rotor samozřejmě. A kromě motoru, tak to ostatní všechno je elektrický. No a jsou tam sekce, které se prostě postupně přepíná a neměli by dopustit tomu, aby ta námraza tam vznikala. Tam je spíš problém v tom, že může na tom peze tučku nebo někdo na vstupu motoru může vzniknout nějaký když je silnější námraza, tak prostě nějaký kus ledu, který se může utrhnout a vlidnout do motoru, může vysadit motor, nebo na rámu kabiny, nebo někde se může udělat prostě. Takže jako v podmínkách námrazy jsem letěl několikrát prostě a to vidíš i na těch pítotkách prostě z přední kabiny třeba, tak vidíš, jak to narůstá, prostě vidíš to na tom důvazu třeba, že to tam narůstá, jo, jak to, ten let vlastně se tam dělá, ale, ale jako funguje to dobře. No. Ty jsi říkal, že vstupy do motorů nejsou elektrické, ty jsou horkým vzduchem. Horkým olejem. Horkým olejem. Aha. Teď se ještě, když se zastavím vlastně u odmrazování rotoru, tak ono se to děje v určitých sekcích, že jo? Ne, ne, neodmrazuje se to všechno najednou. Je to daný tím, že ten odběr by byl tak velký, že by mm, energie, kterou ten vrtulník je schopný vygenerovat, tak by nestačilo vlastně na to odmražení celých listů. Přesně tak, je to z tohohle důvodu. No. Je to všechno elektrické a prostě, kdyby to bylo najednou, tak. Tak to prostě ty generátory neutáhnou. Ne? Uh-huh. A ty odmra- nebo ty zařízení pro odmrazení uh, různých částí vrtulníku se zapínaly, předpokládám, ještě jako před vstupem do nějakých námrazových podmínek, asi, že jo? Ano, ano. Tam se zapínají třeba vstupy vzduchu do motoru, nebo prostě proti námrazový systém se zapíná pod 5, pod 5 stupňů. Uh-huh. Uh, Celzia pod plus 5 stupňů se zapíná. No. Uh-huh. Když je riziko teda vlidnutí do mraku nebo něco takového. No. Jo, jo. Uh, ohledně indikace, já jsem se někde dočetl, že to má. Radionuklidový zářič. To je Rio 3, no. Tam to nějak září a když se tam udělá námraza, tak to zahlásí. Mm-hmm. Jo. Dokonce, jsem, dokonce mi někdo říkal, kdo s tím lítal, říkal, že se tam musel dávat jako vlastně klobouček z nějakého olova, tuším, aby... No nevím, jestli je z olova, na to se dává taková krytka, která je to vlastně ve vstupu k chladiči. Oleje vlastně k ventilátoru, tak tam to je to Rio 3. Mm-hmm. A dává se na takový klobouček a je to součástí, je to standardní krytka, jako krytky, prostě se dává, já nevím, na statický sání vzduchu, prostě na, je to statický, je to statický systém, jako jsou krytky, prostě na vrtulníku všude, mm-hmm. tak na pitotky a tak, tak se dává tady to taky, no. mm-hmm. Ještě se zeptám ohledně odmrazu vlastně uh, těch motorů, když by se stalo, protože minimálně, jako si pamatuju na jeden případ, tuším, kdy došlo k vysazení obou motorů uh, při námraze. Uh, je tam nějaký postup, že musíš, uh, že musíš nejdřív, řekněme, zapnout odmraz na jednom motoru, počkat a potom zapnout odmraz na druhý motoru? To nevím, že to se zapíná předtím, než tam předpokládá, že tam vletíš. Uh, jako lítat do námrazy bez toho je prostě hloupost. Ale tohle, co říkáš, to se stalo, myslím, na osmičce, ne na 24. A tam ten, to nemá vlastně ty peze tučka, takže tam pravděpodobně, jestli tak tak došlo k utržení ledu z hrany kabiny, z toho poklopu nahoře a to možná tam vlít. Nevím přesně. Je to ten samý případ, teda asi, o kterém se bavíme, tak tam došlo vlastně tam k Tam to bylo trošku jiný, ledu. že osmička je nenapájená, ta se startuje z baterek, takže vlastně on mohl hnedka zahájit spouštění těch motorů. Když to u 24 17, tam musíš mít i 9 vlastně, která teprve stlačeným vzduchem roztáčí motory, takže tam by to bylo výrazně složitější po stránce času. Aha, tady k tomu jo, ty musíš nejdřív nahodit APUčko, jako mm-hmm. se ti to podařilo nahodit. Fíha. Tam jsou vlastně ajíčko, to je spouštěcí, pomocný spouštěcí motor a generátor zároveň. Mm-hmm. Tak vlastně ten se spouští elektrikou z baterek a po jeho spuštění, což trvá nějaký půl minuty, tak po jeho spuštění teprve můžeš přepnout do režimu generátor vzduchu a pomocí stlačeného vzduchu se potom roztáčí motor ITV 317, když to osmička má motor ITV 217 a ty jsou spouštěny elektrickými baterkami. Mm-hmm. A to AIčko se nenechávalo jako puštěný asi nějakou zbytečně dlouhou dobu? Bylo tam taky nějaký to limit? Půl hodiny, no. Půl hodiny, že může hmm. běžet, jo. 
Jakých dostupů vrtulník dosahoval, jak se choval ve větších výškách a na co si musel dát pod pozor, třeba při sestupu, při překročování nějaké jako vyšší rychlosti? Teď mě dostal. Já si myslím, že tam je maximální dynamický dostup 4300 až 4500 metrů, ale letěli jsme tam přes Alpy a byli jsme 5 km vysoko, jsme se docela báli bez kyslíku, teda, že s tím nikdo nepočítal. Nad mrakama to nebyl takový úplně příjemný zážitek. Už to moc naletělo, tam se letí fakt tou, tou ekonomickou rychlostí, těch 130 prostě. Když letíš rychleji, tak to padá, když letíš pomalej, tak to padá, když uděláš zatáčku, tak to padá, tak už prostě, nebo nepadá, klesá. Ale byl jsem z 24 v 5 kilometrech, no, hmm. dá se to. Jo, jo, jo. Ale byli jsme, to byly Včka, byli jsme v roce 91 poprvé ve Švýcarsku, kdy teda letět 217 a 24 a 17 se dostali až nad masiv Jungfrau přes 5 km a 24 zůstaly někde po 4 km, mám, že prostě nevylezde ty dečka. Při letu v takhle velkých výškách, protože vím, že 24 má hermetizace, která ale se primárně neslouží k tomu, aby se s, to, s tím vrtulníkem lítal ve velké výšce, ale spíš asi kvůli splodinám nějaký možná zbojiště nebo něco. Tak hermetizace se pouští automaticky přes letem, tak jeden z důležitých úkonů je, že Vždycky. je zapnutá hermetizace. No. To znamená jakýkoliv. Každý vzlet Normálně, vlastně bez ohledu na výšku, jak letíš vysoko, no. tak, tak pouštíš hermetizaci. Mhm. A běžná operační výška, teda 24, když vezmu těch 15 metrů nízko. u země, nízko, <laughs> vítali se i nějaký, řekněme, jako lety v okolo 3000 metrů a podobně, nebo v, tě, v těch osnovách je to vůbec něco takového? V osnovách je, let na dostup, na ty 3 km, dneska se ani víc nelítá bez kyslíku, mhm. takže dneska to je na ty 3 km. A... Jo, ale jako ta 24 tam nemá co dělat, to se budeme povídat. No. Mhm. To je vrtulník pro litání uzemně. Jasně. A jaký byly největší rozdíly vlastně mezi 24 D a V, když teda pominu ty motory samozřejmě, které byly u, u té, což jsme Tak v těch výkonech hlavně, když bylo teplej, tak to V bylo lepší a potom, potom samozřejmě v těch větších výškách. Jo. Takže když třeba člověk přistává na rybavé s D, tak taky už nemusel odletět, když by se udělalo vedro, ale s tím V prostě vždycky v pohodě. Takže hlavně v těch motorech. No. Pak ta výzbroj, protože Dčko mělo falangy staré rakety, kdy na ten cíl to letělo prostě nějakých 30-33 vteřin, takže ten operátor musel tak dlouho držet kříž na tom cíli, prostě, než to tam doletí. Mm-hmm. Když to u toho Včka, vlastně tam je šturm, to je nadzvuková raketa, takže to tam letí nějakých 8 vteřin na tu maximální dálku, takže to je prostě taky lepší. No. Vůbec ta škála výzbroj u Včka je úplně jiná. To vlastně to D a V znamená V je vysotný, ale hlavní rozdíl je, je v ty výzbroji. No. Mm-hmm. Teď se dostáváme k takovému bodu, to mě opravdu velmi zajímá, a to je nácvik nouzového opuštění vrtulníku. To si nechci ani představovat v nějakém nejhorším snu. Jak, to, jak by to probíhalo? Respektive takhle. Asi, asi stejně jako stíhači jste museli projít nějakým výcvikem parašutistickým a zároveň jako, jak probíhal asi nějaký suchý nácvik opuštění vrtulníku. Samozřejmě, když se bavíme o tom, že primárně lítal v nějakých 10-15 metrech, tam na to asi není ani pomyšlení, ale, ale přeci jenom, jak by to vypadalo. No, já myslím, že hrozně. <laughs> já jsem vysoké výsadky nebo se skoky neměl nikdy rád. Prostě to jsem to nesnášel úplně. Jsou piloti, kteří to mají rádi a skáčou sami ve svém volném čase. Těch je ale fakt málo. Pak jsou piloti, kteří to nemají rádi. Prostě je to proč. Že? No a pak jsou piloti, já znám mě, ať Uriše Valacha, který to úplně nenávidějí. Prostě, takže to je pro mě něco strašného. No a. U 24, tak je to o tom, že tam se dá odhodit jak teda kabina, tak přední překryt. Máš na sobě padák, můžeš z toho nějak vylízt prostě, takže vyvr- vrhnout se vlastně, vyskočit z těch pravých dveří u kapitána, nebo prostě přes ten trup u toho, u toho pilota operátora. Palubář se měl padák většinou v nákladní kabině připravený k oblídnutí, protože v tom tunelu v něm nemůže být prostě. No a ten by pak si otevřel dveře a skočil ven, no prostě je to úplně hloupost, no. Vůbec, jako pamatuje historie vrtulníkového lítání, že by někdo z 24, že by opouštěl takovýmhle způsobem? U nás ne, ale co vím, tak když byli Rusy ještě v Olomouci, tak tam někde u Olšan spadl vrtulník a, a tam se prej ten přední snad pokoušel vyskočit, ale, ale tam právě došlo k tomu seknutí odsasu při nějakým VTP nebo při něčem a nepovedlo se mu to, dostal možná rotorem nebo něčím křídlem, prostě, nevím, no. Dostáváme se ke kapitole zbraňové systémy a taktika boje. A ty už jsi se zmínil, že jste vlastně chodili jenom měsíčně na střelbě, tuším? 
Když se dávno to tak bylo, no. Potom byla i v tom předově třeba byla snaha taky jednou za měsíc, jednou za dva, prostě se lítalo už na, na Libavu víceméně. Z Prostějova jsme lítali no, hodně vlastně na Žárovice, to bylo kousíček od Prostějova, takže to bylo možný z domácího letiště v pohodě. Řízeny rakety, ty se střelily tenkrát v Malackách, potom teda všechno na té Libavé, pak se lítalo dost často na střelby na Doupov nebo na Jince, no. mm-hmm. A využívali jste výhradně střelnice na našem území, nebo jste chodili tak jako stíhače i někam do zahraničí? Ne, 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 jenom u nás. Pokud nebylo cvičení v zahraničí, a tam si myslím, tenkrát, když bylo ještě za socialismu cvičení v Německu, tak si myslím, že tam má nestřílali taky. Mm-hmm. Ty už jsi zmínil o tom, že jste stříleli falangy a šturmy a, z MI24, a nicméně co byla vlastně taková jako nejčastěji používaná výzbroj a, při střelbách z MI24? Ta klasika to byl kulomet rakety, no, ať už je z pětky nebo je z osmičky, tak to bylo úplně takový nejtypičtější. No. To byly UB32, jste nosili jako UB32 na S5, nebo B8 na S8. A vždycky jste nosili plný ty raketnice, protože... Ale už jsem zmiňoval, že se nosilo jako relativně pár třeba raket v těch raketnicích. Jako je málo pilotů, kteří zkusili střílet salvou, že měli třeba dvě, dva raketové bloky, 64 raket těch S5, anebo 40 těch osmiček, S8. Většinou se střílelo, že třeba tam byly čtyři. Jo, takže jsme měli čtyři steče a v každé steči jednu. Prostě, no. Kulometu, náboj do kulometu bylo většinou 50, někdy 100. Prostě. Mm-hmm. Šetřilo se. Co bomby? Házely se? Házely se taky. Tam se nesla jedna nebo dvě bomby, většinou cementovky, ale co já vím, tak snad se neházeli větší jak, jako FAP stovky, jako tr, ty trhavé bomby, jako železný, tak myslím, že jako na stovky. Nepamatuju si, že by se ostře házeli jiný, možná potom, když já jsem odešel do celu, tak ještě třeba, jo. A ty cementové se házeli běžně, no. Hmm. Ona unesla i 250 kilový, že jo, pumy? A... Tam šly dokonce ve výzbrojním schématu je na vnitřní závěsníky, že může dát ty dvě 500 kilový zápalný baky vlastně, hmm. nebo zápalný nádrže na palmový, no. Ale ty jsem životě neviděl. Který typy výzbroje byly raritní? Protože jsem koukal, že i třeba KMG U2, ten, ten kontejner se, se jakoby pod 24 mohl zavěsit. Mohl zase ve výzbrojním schému, schématu bylo, a já jsem ho taky v životě neviděl, nevím, hmm. jestli v Plzně bylo a do, prost, do předova už nepřišlo, takže si myslím, že ne. Pro mě jako zajímavý, tak byly Rakety ráže 122 mm, to je vlastně upravený grady, zkrácený o trošku, který se střílili, tak to bylo zajímavé. No. Mm-hmm. Zkoušeli jste i ataky na 24? Ne, 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 ne. Neskoušeli. Který typy zbraní byly nejpřesnější a nejúčinnější? Tak G, kanony, G23, kontejnery, ty byly velmi přesný. Ty řízené rakety taky jsme dosahovali fakt jako velice, velice dobrých úspěchů. Jako I s těma falangama, s těma falangama. Ale je to málo, kdy byl kdy něco natrefil někdo. Ale bylo to dané tím, že to bylo v mírových podmínkách, že prostě ten vrtulník fakt letěl rovně jo, a fakt ten pilot se na to soustředil a nic ho nerušilo, nikdo po něm nestřílel prostě a někomu se nemusel dívat jinam, prostě se soustředil na ten úkol a prostě těch technických, tam byla jenom technická závada. Mm-hmm. Možná, že ten pilot předtím musel projít na trenážeru spoustu odpalu, myslím tisíc na vedení musel mít, než na první raketu vůbec, jo, takže to jako docela šlo. No. To byl trenážer někdy v 80. letech nebo 90. No, to byla jenom taková, taková pomůcka, kde si seděl a měl jsi tam vlastně tu, tu ručku jako 24 a, a musel si že ten kříž na tom cíli a tam ti běžela jakoby optická tečka, která se někam hejbala, jako znázorněvala tu falangu a ty jsi vlastně musel, tam to ale nebylo jako automaticky, že tam kam držel kříž, to je polo, poloautomatický režim na vedení, kdy vlastně ta raketa jde na ten kříž a pak je ruční, kdy vlastně ty tu raketu řídíš. A my jsme museli mít tisíc na vedení těch ručních, jo, že vlastně jsme musel pohybem tý, těch řídidel, vlastně, tak tím pohybem si musel docílit toho, že to trefilo ten cíl. No. To je v té přední kabině takhle napravo, jak no, koukáš no, vlastně těmi hmm. brýlemi. No, tam koukáš do toho kukru a, a pod tím tam jsou takový, takový háčko, vlastně, s kterým můžeš hýbat nahoru. A tím opravdu tu raketu jako hmm. ovládáš hmm. ten let? U ty falangy to ještě jako šlo, protože tam opravdu již letěla, tak si dokázal prostě s tím pohnout, ale u toho šturmu to, je, to bylo moc rychlé. To by bylo moc rychlý, no. A tam teda ty akorát tvým úkolem bylo vlastně tady tím těma mířidlama, nebo jak, jak to říct, tou, tou rukojetí vlastně držet ten kříž přesně na cíli, no. Uh-huh. A to je, jestli se nemýlím, teda zpřažený vlastně s tím, co máš ve spod, že jo, pod tím vrtulníkem se otevřou takový dvířka. Tam je optika. Optika. A vpravo, v tom podbratku, v tom druhém, tak tam je, tam je anténa, vlastně, která vysílá radiový paprsek. A ten paprsek ty vlastně dáváš přesně na ten cíl a ta raketa jde. Že když se někam odchýlí, tak se vrátí zase do středu toho paprsku, tak jde na cíl. No. Každý vrtulník tam měl 
Už se nepamatuju, jak, jak se to nazývalo přesně, ale myslím číslo a, a ještě co si, ale měl tam možnosti třech kódů vlastně třikrát tři, takže vlastně mohlo tět ve skupině až devět vrtulníků s tím, že každý měl jiný ten kód, aby, aby se ty rakety nerušily navzájem. No. Mm-hmm. A vy jste asi taky předpokládám střídali nějakou munici, která už byla skoro jakoby na, na konci životnosti. Byly nějaký problémy třeba s tím, že nesešly, nebo, nebo že když jste ji vystřelili, že třeba byla varná ta raketa odletěla někam jinam? Tak já jsem zažil jedno, to jsem byl na palubě, znamená, že si vyfotím, jak odletí a... A ona nejen, že neodletěla. <laughs> a taky pilot musel ještě odhodit, že opět technicky, takže tam se odhazovaly celé ty závěsníky. Jo, jo. Že tam hořel ten raketový motor a, a jsem vlastně... Na tom závěsníku Na tom závěsníku a on vlastně tam je pojistka. Ta raketa, když přesáhne ten její motor tahem e, nějakou, nějakou mes, prostě nějakou sílu, tak opustí ten závěsník. Že jo? A tady ten tah prostě nedosáhl, takže neopustila. <laughs> Tak jsem bouchal palubáře po zádech, ať to rychle zahodějí. Jo, jo, jo. A podařilo se. Teda, no. hmm. Prováděli se nácviky střeleb i třeba v noci? Jo, samozřejmě. A za stížených podmínek nějakých? Tak stížené podmínky. Musel být vidět cíl. Hmm. Takže když byl vidět cíl, to znamená, že to chtělo ta maximální cíl, stále na ty řízené rakety byla jaký 4 km, takže aspoň těch 6 km musel být vidět, aby si to prostě našel ten cíl a dokázal vystřelit. <coughs> Takže, takže určitě se střílel pod mrakem, prostě, ale musel by viditelnost cíle. No. Byli v noci to bylo moc pěkné, jako třeba ten kulomet v noci, tak to byl krásný svazek prostě těch svítících patron, který letěl z toho vrtulníku do země a teď se to odrazilo, to byl takový výjíř před tebou, to se ti zdálo, že do toho vletíš prostě. Takový adrenalin trošku. Ne? Tam taky asi musela být nějaká minimální výška pro vybrání té stačené, aby, aby, já nevím, třeba. Tak tam ten kulomet se střílel na těch 800 metrů a byla mm-hmm. jistota, že prostě nevítne do těch odražených nábojů. No. Jo, jo. A třeba u, u S5 nebo u S13, když to jako zvoralo tu zem, nehrozilo tam, že ten vrtulník prostě provotí nějaký. To ne. ne, ne, ne. Jednak se střílelo z větší výšky, to se jim nestřílelo prostě, já nevím, z 15 metrů, mm-hmm. určitě ne. Rakety tady ty neřízeny se střílelo na 1500 metrů a pak vlastně, takže to střílel kapitán, pak se střílel kulomet na těch 800 a 600, no a pak se vlastně vybírala steč, takže se většinou vybíral steč ještě předtím, než si doletěl do toho místa, kde se střílel. No. Byly vrtulníky těch modernějších verzí potom adaptovány pro lety s NVG třeba? Vítalo se? Určitě, tak těch posledních deset vrtulníků, co k nám byly dodaný, tak ty byly dodaný s NVG. A jsou plně NVG kompatibilní, takže lítají s NVG. A ty jsi to ještě zažil? Nebo už se byl už v farmádě ne, jako V tu dobu já jsem odcházel akorát, takže já jsem připravil ještě osnovy vlastně ve spolupráci s Britama tenkrát. A, a Potom se to zavedlo. No. Zažil jsem let ten VG 24, ještě než jsem odešel, ale já už jsem se necvičil, prostě než jsem odešel, tak jsem to zkusil. No. Měl vrtulník automatizovaný systémy vyhodnocení vlivu větru a rychlosti i výšky letu při odpalu řízený střel, nebo úspěšnost toho zásahu opravdu závisela především na šikovnosti toho operátora, který, který jako ovládal třeba tu raketu? Tak ten zbraňový systém to počítá do, do toho zbraňového počítače, vlastně, tak jsou tam hodnoty z toho DISU 15 nebo z toho DUASu vepředu, kvůli tomu to tam je. Ale třeba ta řízená raketa, tam opravdu to bylo na tom, jestli ten operátor udrží ten, ten kříž na tom cíli nebo ne. No. Rotační kulomet měl možnost střílet plus minus 60 stupňů od osy trupu. Jak velká výhoda to v praxi byla a jak obtížný bylo zaměření a palma mimo osu vrtulníku? Zkusil jsi to ještě, když se byl pilot operátor? Tak při, při těch jakoby manévrových vzdušných bojích, tak tam samozřejmě to byla byla výhoda, že si mohl vlastně mířit jak dolů, tak nahoru, tak doleva, doprava. Při těch střelbách normálně se to moc nevyužívalo, aspoň teda za mý praxe moc ne, nevím, jestli potom kluci, potom později, když já jsem odešel asi třeba, protože pak vím, že zkoušeli nějaké nové další věci. A myslím si, že tam byla jedna z nich i to, že stříleli prostě šikmo, že z nějakého bočního kurzu. Tam to je daný trošku, nebo bylo daný za mě předpisama, že prostě má daný náletový směr a přesto nejel vlak, jo. takže tam byla nějaká odchylka, teď už se nepamatuju, jestli pět doleva, pět doprán, deset, deset prostě. <kly> Takže tam moc nešlo nějakým způsobem manévrovat. Ale vím, že potom se nějak dělali nějaké úpravy a že, že to asi možné bylo. Ale, ale jako proč ne, určitě. Jako ten, ten kulomet byl velká výhoda, nebo je velká výhoda, když se dostaneš prostě do vzdušného boje, tak že můžeš prostě toho nepřítele dostat. Já jsem měl takhle možnost letět jak s 39 má tak docela divoký vzdušný boj s Harrierem, a to bylo zajímavý. S Harrierem, ve spárce normálně. Jo? Ne, 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 já ve 20. Jako Harrier jo, proti, no. A to Harrier teda neměl, to byl britský, takže neměl kanony. 
tak jsme byli docela v pohodě, protože dokud nás nenašel, tak neměl co použít a nemá radar, že? Takže prostě to bylo fakt v pohodě. Já jsem ho dal několikrát a on nás našel jednou, jo? Takže, mm-hmm. takže to bylo dobrý. A, a tam je možnost opravdu ten vrtulník prostě natáhnout a tím kulometem po něm jít prostě, no. A ten kulomet měl několik módů, že měl buď nepohyblivý pozemní cíl, nebo pohyblivý pozemní, anebo manevrující vzdušný. A on automaticky, to, to mě bavilo, když jsem si takhle hrál při tom, tak vlastně s ním fakt pohneš rychle, on ten kulomet jde ještě rychle, protože on si počítá podle toho, jak rychle ty hejbeš vlastně s tím zaměřovačem, tak on si předpočítává, že vlastně jde po něčem pohyblivým, a tak si počítá sám vlastně ten úhel přestřelu. Takže to bylo docela dobrý, ale v praxi jsme samozřejmě po něčem vzdušným nikdy nestříleli. No. Jak běžný byly vůbec nácviky manévrových vzdušných bojů? Ty jsi o tom zmínil, jako procházel takovýmhle výcvikem každý pilot? Každý pilot, když jsme za socialismu drželi hotovost vlastně PVOS, tak jsme měli my prostě váci stanoviště v Malackách, plzeňáci na Kříženci a tam každý pondělí se dělala příprava pilotu kdy si dělá teorii samozřejmě nějaký přeskoušení, pokud bylo potřeba a odpoledne se dělá zálet vrtulníku, s kterým si tam letěl na ten týden do těch malacek a součástí toho, že tam byly dvě posádky, tak vždycky byly vzdušné boje, že jsme prostě jeden dělal nejdřív cíl, pak druhý se prohodili a, a někdy to skončilo, takže fakt to bylo kdo z koho a, a ten vrtulník, když máš stejný vrtulník i stejně výkonný, tak fakt záleží na pilotovi a když se pak dostaneš do fáze, kdy ten vrtulník vlastně, když s ním potřebuješ točit a máš velký výkon hodně kolektivu, tak prostě on skončí v takovéhle fázi a teď si takhle točili mm-hmm. proti sobě mm-hmm. a vlastně kdo měl výhodu toho o trošku silnějšího vrtulníku, tak se dostal na to druhého a, a tím pádem mohli použít ten kulomet, že, že si mohl 20 stupňů nahoru a když byli oba dva takhle, tak prostě to nešlo. No, ale v okamžiku, když se jeden dostal vejš, tak prostě vyhrál. No. Jo, jo, jo. Byla to zábava? Lítat na nervový vzdušný boj? 104. Jo, mě to hrozně bavilo vždycky. Hlavně takový to, jak se říká, volný lov. Jo. Když opravdu jako to bylo kdo z koho, tak to mě bavilo. No. Uh-huh. Jaký úkoly vlastně plnili 24 během letecko-taktických cvičení? Čemu Úplně všechny. Prostě Úplně všechny. To je možný. Fakt převoz lidí, výsadku, materiálu, střelby hlavně, průzkumy, skupiny, prostě přelety, všechno možné, co si dokáže představit. No. A probíhala vlastně nácvik, nácvik útoku na pozemní cíle i za pomoci nějakých náočích ze země, nebo to bylo čistě taky, jako, že, taky. že jste dostali scénář nějaký? A... Samozřejmě dneska se tomu říká closer support, hmm. blízká vzdušná podpora, kde teda funguješ s leteckými náočími a to, co jako vím z náměště, tak jsou na očici hodně spokojení s 24 kama, že lítají ve dne, v noci, prostě i za špatného počasí. Když třeba Alka tam nedoletí z Čáslavy, že když to ty mají 24 mají vlastně přímo na základně, takže, takže s nimi dokážou spolupracovat docela často a docela úspěšně. No a tam je pak samozřejmě nějaký systém briefingu, kdy ten návočí uh, si nejdříve identifikuje tu osádku, že to je opravdu ona, nebo navzájem se zidentifikují a pak je nějaký prostě briefing, který se přečte navzájem a pak teda se ujednotí, který je cíl a pak se na ně dělá steč. No. Uh-huh. A dneska předpokládám, že se používá asi nějaký laserový značkovače, který asi se dokážou mezi sebou tak, domluvit. Uh, laserový značkovač je dobrý, když máš NVG, že ho vidíš. Aha. Ale 24 nemá žádný systém, který by dokázal fungovat s laserem, takže tam prostě ta raketa je opravdu na tom, kam to namíříš opticky, no, nebo mm-hmm. pomocí optického zaměřovače, kam to namíříš. Ale v noci se nevidí, tak je možný, že buď návočí, nebo někdo z osádky ti může ukázat laserovým ukazovátkem, prostě kde to je, a tam pak víš, že tam máš střílet. No. Mm-hmm. Proti jakým cílům by bylo 20, nasazení 24 vlastně jako nejefektivnější, anebo naopak nejméně efektivní? Tak zase přijde na to, no, ta, ta škála výzbroje je fakt veliká, prostě od toho ničení tanků, těma protitankovými řízenými raketama, přes ty neřízené rakety na plošné cíle, na živou sílu, prostě na sklady, na všechno možné. No. Uh-huh. A takticky by to vypadalo jak? Jako letělo by víc vrtulníků třeba ve skupině, nebo by se chodilo spíš samostatně, nebo by letěli ve skupině? Základní, by základní taktická skupina jsou dvojice, že? minimálně dva nebo čtyři prostě, ale Dřív se lítalo tak, že prostě čtyři v těsné skupině a první odpálil a ty další, když ten řekl včou, tak prostě, no pál ten, aby to bylo správně, a tak ti ostatní střeli taky a bylo to vlastně podle toho, jak ten první zamířil, tak střeli ty ostatní, no, což je samozřejmě takticky úplně hloupost, jo. takže v dnešní době by ty vrtulníky letěly určitě třeba na dohled, ale prostě každý střílí a každý vyhledává si ho sám. Mm-hmm. 
Když se ještě mluvilo o těch manévrových vzdušních bojích, tak to byly jakoby manévrový vzdušní boje vrtulník proti vrtulníku. Cvičili jste někde i třeba, uh, ty jsi zmínil ten herier teda, ale v rámci jakoby našeho letectva uh, nějaký manévrový vzdušní boj i klasicky s letadlama? Tak cvičilo se, ono to bylo spíš uh, dříve, že vrtulník dělal cíl. Nebylo o tom, že by spolu manévrovali, ale uh, tenkrát se lítalo třeba pro MIG-21. To skončilo, když jedna jeden ocitka v rámci tady toho nácviku vlastně tak spadla v Brně, tak pak se to strašně dlouho nelítalo. Byl pak to jsme... ten celý kmekeš, tuším, ano, se ano, ano. Pak jsme, my zkoušeli, s Frantomí Rohnou jsme se domluvili s Pepou Hlavou a, a přiletěla, přiletěli by 39 z Čáslavy a my jsme jim dělali cíl, ale takový, že jsme se taky snažili bránit teda. Mm-hmm. Měli jsme domluvili po telefonu briefing, prostě jak budeme dělat a tak. A tam jsme zjistili jednu věc, že na tom vrtulníku jsme na, na tom Dčku, co jsme měli tenkrát, tak byl z vrchu na tom, na tom klobouku na rotoru, tak byla namalovaná, byl černé a na něm byla bílá výseč. No a pak, když Pepa teda volal zpátky, tak říkáme, jsme vás viděli furt, prostě ta výseč nebo to černobílý rotující, tam bylo vidět, jak jsme vás ztratili. Mě vždycky jeden po nás šel, druhý. Druhý vlastně nás vyhledával, když ten skončil stek, tak šel hnedka druhý. A... Takže my to měli velmi těžký, jsme se skovávali prostě tam u země, kde jsme, kde jsme mohli různě v průsicích lesa, já nevím co všecko. Ale prostě dostali nás skoro vždycky a my je teda skoro ani jednou. No. Hmm, tak to je zajímavý, abych s tím, že jsme teda, než říkal Franta, já jsem seděl vepředu a byl tam předně se díval potom, kde lítá ten stíhač a, a ten pilot vlastně tak hlídal ten terén, že jo, hlídal kam, kam letět, kde se vyhnout, co udělat, prostě fakt jsme se snažili využít toho terénu, co, co nejvíc to šlo. Hmm. Pak jsme se vyměnili vlastně, tak jsme uh, přistáli jako v terénu, tam prohodili jsme se a lítali jsme dál, dokud měli oni palivo, my jsme měli dost, že. No a nevím, jestli, jestli Franta nebo já, jednou jsme se podařili, prostě to už se nepamatuju, ale vím, že oni teda měli zásahu na nás hromada, hlavně kvůli tomu, že nás furt věděli a furt věděli, kde jsme, prostě no. A předpokládám, že ten útok asi probíhal z vaší strany jenom pomocí kanónu. Jenom ten kulomet, no. Já teď, abych neřekl nějakou hloupost, ale mám pocit, že uh, nějaká verze, a teď nevím, jestli už to bylo V nebo až P, dokázali nás i protiletadlový střely, že jo, r 2 r U 24 určitě ne. Ne, jo. Mm-hmm. Hmm, tak, tak. Tak, dobře. Tak to jsem si asi pamatoval špatně. <laughs> Jednou jedinkrát měla R60 a to bylo v Čáslavě na Dčku namontovaný. <laughs> a tu fotku já jsem našel a chtěl jsem se tě na ní zeptat až ke konci. A, a protože s chodou okolností jeden můj kamarád, který a, jako má rád tu tematiku, tak mi posílal říkal, ale oni normálně nosili 60. <laughs> já jsem říkal, ty to tady nikde není, ale napsaný v tom. No a tak dlouho jsme se o tom bavili, až, až, on, našel, až on našel tu fotku. Možná, že to dokončí ten příběh, protože to bylo opravdu jenom asi forek, že? No, tam se fotilo, tam byl takový mini Tiger Me, tam je tam měli 41 mašinu tygrovanou, no a oni tam vyšeli na 23, ty 60 a tak. A říkám, hele, tak tam tady taky na věště dvě, ne? na ty kolenice ty toho D, to šlo v pohodě po, položit jenom, že? Tak jsme to s tím vyfotili, aby byla sranda trošku, no. Jo, a ne, nezmátlo to někoho z pilotů? Jo, myslím, to zmátlo piloty ne, ale modeláře určitě. <laughs> Bylo u nás využíváno zařízení deformující infračervené vyzařování vrtulníků, to je ta ispanka? Jo, 166, no. No, v praxi ne, samozřejmě, ale to bylo udělané tak, aby prostě zmátlo tu infračervenou hlavičku rakety, ale bylo to konstruované ještě proti raketám typu Red Eye, prostě starým koncepčně. Ale Stinger prostě ten už se takhle s blbou nanechal, takže na ně platili vymetnice klamných cílů, že ty, ty flary. No a naopak, co se teda pak říkalo, takže když tu vysmánku zapneš, takže když ta raketa neví, kde ten vrtulník je, tak pak už to ví. No. Jo, že, <laughs> že spíš, spíš ten vrtulník označkoval. Spíš jako navádeč, no, než, mm. než plašič. Tak. Jo. <laughs> takže lépe nepoužívat. Mm-hmm. No. Zeptám se, lítalo se běžně z chladiči výstupních plynů a ovlivňovali nějakou, nějakým způsobem jako aerodynamiku toho vrtulníku? Tak běžně se s nima nelítalo, ale když došli nový 35, tak se to na jednom, na dvou, možná navíc zkoušelo, tak se s tím lítalo chvilku. Je fakt ten, že se dělali zkoušky a tady ty chladiče úplně úžasně snižují teplotu výstupních plynů, takže jsou vlastně pro tu infračenou raketu potom ten vrtulník je výrazně méně viditelný. Takže jako ochranné opatření určitě je skvělý. Na rovinu, já jsem s tím asi nikdy člověče neletěl, si mm-hmm. myslím, ale logicky prostě je to nějaká hranatá plocha, takže určitě tam 
ta maximálka asi nešla dosáhnout, takže třeba o 10-20 kg menší, ale, ale že by to nějak, jinak zase to v podstatě v těžišti, takže uh, hlediska centráže nebo něčeho, tak určitě ne. No. Uh-huh. Jakým způsobem působily vlastně 24 v rámci protivzdušní obrany? Vy jste taky drželi hotovosti stejně jako stíhači? Úplně stejně. S tím, že jsme měli, jako jsem říkal, stanoviště v Malackách. Každý úterý ráno jsme se měnili, že vlastně dva vrtulníky letěli tam, dopoledne se proměnili směny a od, vlastně odpoledne letěla ten, ta stará směna zpátky do Prostějova. A byla tam dvojice s tím, že tenkrát to nebylo jak dneska, že prostě základní bojovou jednotkou je dvojice, tak tenkrát, když byl nějaký poplach náhodou, tomu se říkal Pérák, tenkrát byl, byl jako krycí slovo pro vzlet, tak a ty hotovosti, to jsem se říkal, že se drží lano. No a byly daný body po celé rakouské hranici, ještě kus maďarský. Jsme vlastně drželi podačice, plus kus maďarská, v podstatě od Komárna podačice jsme jako tak nějak fungovali. A my jsme se snažili, když byli dobrý jako na tom britovském stanovišti, tak jsme chtěli letět, tak nás zvedli prostě jako cvičnej pénák, tak tam byly body. Uh, že prostě ty všechny vesnice města větší, tak se jmenovaly nějak, takže tam třeba poblíž Malacek to byly Svatopluk Tomáš, to si pamatuju, to byl si Mozor, no, Zohor, tak nějak a to je strašně dávno. No a tam se lítalo většinou vejš, že jo, tam se lítalo, když už na něco poslali, tak třeba jsem viděl jednou uh, rakouskýho Bela 212, jo, pak nějakého větroně v Rakousku tam lítali, prostě tak na to jsme třeba byli poslaný a uh, jinak to jsem moc neviděl, no ale pokud si někdo přečte knížku 1.50, tam je pěkný příběh, jak jedna osádka honila Pilatu se PC6 v Rakousku, tak to, to bylo pěkný. A, takže jako lítalo se, no, bylo to zajímavé, nebo je tam příběh, jak honili UFO nad Vranovem. No. To, jo, to bych se docela rád zeptal, protože o tom, o tom příběhu vlastně v té knižce uh, jsem slyšel a opravdu jakoby do dnešního dne nevíte, co to bylo? To neví nikdo, ale... Když jsem vlastně byl z Česu, to se říkám, to byl ten kapitán, který to tenkrát letěl, tak jsme byli v hotovosti a to ještě bylo za socialismu, tak tam byl československý voják časopis a teď tam popisoval nějaký Polák, jak se s něčím takovým potkal. Takže vlastně říkal, Ježíš, to je to, co jsme viděli nad tím Vranovem, že to je úplně stejný, ne? Takže na základě toho já jsem pak vyspovídal a dal jsem to do ty knížky, že jo? Prostě víc o tom nevím, než to je napsaný, no. A přinesli nový helmy ty Alfy z pohledu pilota i jako větší možnosti v rámci bojového použití oproti starším ZT špetkám, nebo znamenala jenom jako větší komfort pilota? Tím myslím, jestli třeba na to bylo možné dát nějaký brýle na nánoční vidění nebo, nebo nějaké jako jiné věci? Tak určitě větší komfort pilota, prostě byli pohodlnější, co si budeme povídat. Dál měli mikrofon přímo zastavený, takže ZT špetky byly na krkafon ještě. A Potom z ty poslední dodávky, nebo z nějaké dodávky, nějaké série těch ALF, tak měli právě držáky na NVD. Mm-hmm. Takže byly využitelné tak. No dneska už mají hangaučka americký, takže to je zase pokrok dál. No. Pokud se zeptám na motor, uh, MI24 může skrnout základní charakteristiky toho motoru TV3 uh, 117. Jaký měl třeba jako různé limitace v různých režimech letů a podobně? Tak limitace, tak je to vynikající turboředový motor, má 12-stupňový axiální kompresor, má volnou, a, a, kom, volnou turbínu a turbínu kompresoru. A v podstatě je velmi výkonný, má 2225 koní. A v té nevýkonnější verzi u 17 třeba je ten výkon snížený kvůli transmisi. To naopak ty nové verze VK2500, co vyvinuli nedávno, tak je to všechno o materiálech v podstatě a o regulaci. Tak ten má výkon až 2500 koní, takže to fakt velmi výkonný motor. Je velmi spolehlivý, tam ze začátku, když teda k nám dodávali ty 24D, ještě, tak tam odcházel vlastně náhon čerpadlo regulátoru, jestli se nepletu, tak to tam praskalo vlastně, takže byly nějaký okamžiky, kdy prostě motory prostě spadly na volno běh, jo, nebo po jednom většinou, ne, že by na dva. A, takže tam byly nějaké dětské choroby, ale jak ten motor je prostě opravdu ve svý třídě na světě i dneska po těch letech, co vlastně byl vyvinutý, tak je fakt dobrý. A, co k tomu říct, no, limitace tam, prostě limitace moc nejsou, ten motor 
táhne prostě furt, no. je, to, je to dříč. No. Neměl nějaký slabiny jako signifikantní, že by se jako vědělo, že něco... potřeba, no, je tam potřeba. trošku, protože ten vrtulník, ať už to je 17, 24, to je prostě 800 litrů za hodinu. Že? Kolik ona dokázala, když teda pominu, že měla nějaký vnější, vnější nádrže přídavný, nebo případně ty nádrže v tom trupu, tak jaký, jaký byl jako běžněj dolet toho vrtulníku, nebo jak dlouho vydržel ve vzduchu? Hmm, tak uvádí se, že má to, jako by trvalo z dvě hodiny, dvě hodiny pět minut, D, dvě hodiny V, a, a dolet nějakých 495 km, jo, ale je to o tom, takže v reálné praxi my jsme lítali tak, aby jsme měli při přistání zbytek nějakých 400 litrů paliva z těch 2000, jo, co se plnilo. Jako, hmm. Takže vydrželo to ty dvě hodiny ve vzduchu. No. Hmm. Jaký mm, typ je závat nebo případně vysazení agregátů, krom teda toho čerpadla, který se zmínil, tak jste třeba řešili za leto, nebo který pamatuješ, ať už to miloství éry pilota toho vrtulníku nebo zalítávacího pilota, jestli tam, jestli tam opravdu jako k nějakým výpadkům třeba docházelo. Generátory, měniče, cokoliv. O. Tak stalo se občas, prostě občas někdy něco vysadilo, no, hmm. jako, ať už to byl DIS 15, třeba ten dopadovský navigátor, navigační systém, ať už to byl, já nevím, Prostě autopilot nějaký kanál. Jo, že Což jsou ale systémy teda většinou, ze kterých no, už to no, běží jako dál. Opravdu ale... závažného, jako fakt si nepamatuju, že by se něco závažného stalo. Takže nějaký... Vysazení motoru nějaký taky byly. Mně spadnul jedno motor na volnobě, když jsme dělali VTP. Prostě. Tak jsem zažil taky teda vysazení motoru, a ne úplně jenom na volnobě. Mm-hmm. A, a jinak prostě ten vrtulník je fakt neskutečně spolehlivý. Jo. Mm. Jako systémy prostě. No. Takže pokud se bavíme třeba o... Uh kompresorech, turbínách a podobně, kdy došlo k nějakým roztržení hmm. disku, roztržení, roztržení třeba nějakých ložisek a podobně, takových těch mechanických částí, všechno běhalo spolehlivě. Tak běhalo spolehlivě, došlo jednou k vysazení motoru vlastně tím, že ulítla lopatka u motoru, ale to je snad jediný případ. Jako... V příruze jsou popsány výcvikové lety a přistání na jeden motor. Létaly se tyhle ty úlohy i v praxi? Lítali se v praxi, dříve dokonce tak, než já jsem, nebo když já jsem nastoupil v tom roce 1987, tak se lítali tak, že po větru se vlastně stáhnul jeden motor na volnoběh a potom na finále se vlastně vypl. No a pak teda v Plzně došlo k nehodě nebo ke katastrofě, kdy si vypl vlastně ten, ten živej a ten na volnoběhu už nestačil prostě, ne, nestačili oni zvednout prostě na, na výkon a ten vrtulník spadl. A takže tam zemře dva lidi, přední pilot a palubní technik. A od té doby se teda bylo zakázané vypínat ten motor, takže se vytalo, takže se ten motor stahuje na volnoběh a ten druhý se vlastně zvedá, ta, ta páka vládání motoru se zvedá na vyšší výkon. A pak se provádí normálně nácvik k přistání k dojezdem, no, kdy vlastně letíš jak letadlo a musíš prostě mít zrovnaný směr, zrovnaný nohy, aby prostě, aby si vyloučil vítr aby se našel nějak shaderem, nějakým traverzu a, a prostě přistáváš do nějakého daného bodu, třeba na úroveň nějaké spojky a, a vlastně dosedáš nějakou tu rychlostí těch 40, 50, 60 km, no dá se i 80, mm. no, prostě. Kdyby ti teda došlo jako v reálu opravdu k vysazení motoru, který by se ti nepodařilo nahodit, tak z by se snažil dostat normálně na letiště s tím jedním motorem, tak aby se byl schopný toho přistání s dojezdem. Jo? Protože předpokládám, že už na jeden motor to asi nezavisí ten vrtulník. No jasně. No. jasně. Takže zase ideálně by tam byla nějaká dráha, pevná plocha, prostě a co nejdřív na zem. No. Mm-hmm. V jaký fáze letu? A teď se bavíme konkrétně o 24. Je opravdu to vysazení toho jednoho motoru nejkritičtější? Tak je to při vzletu, že když potřebuješ největší výkon vlastně, a když ti vysadí motor ve vzletu, při vzletu, tak 24 není vrtulní kategorie A, jako to je v civilu, kdy když ti jeden motor vysadí, tak vlastně ten druhý motor musí zabezpečit to, že buď přistaneš zpátky na to místo, kde si odstartoval, nebo že když to je v nějakém vyšším vyšší vlastně výšce už, takže musíš rozeběhnout ten vrtulník tak, aby bezpečně odlítnul a přistál někde právě na jeden motor. Mm-hmm. Takže 20, jako při vzletu jako 24, řekněme, jako v nějaký fázi to je zavěsení. Vrtulník, to je úplně jedno, jaký je vrtulník, ale při vzletu je prostě největší potřeba výkonu mm-hmm. a proto je prostě to nejkritičtější fáze. No. Z jakého důvodu se provádí a co všechno se kontroluje během kontrolního zavěsení? Tak během kontrolního zavěsení kontroluješ, že všechno je prostě v pořádku, že motory mají výkon, který potřebuje, že to drží tam, kde má, že prostě řízení funguje. 
To je všechno, no. <laughs> prostě zkontroluje si, že vrtulník ale vysí dělá... tak, jak má, no. <laughs> že máš dostatek výkonu pro to, aby si odstartoval. No. Je to, dělá se to hlavně před přistáním do terénu, kde teda se musí zavíset mimo vzduchový poštář, aby jsi prostě měl jistotu, že do toho terénu doletíš, že tam přistaneš a že taky odletíš. No. Dělá se to vždy teda? To by se mělo dělat vždy, ano. Jak učené jsou PZUčka a jak moc velká komplikace je snížení výkonu motoru při jejich použití, oni žerou nějaký výkon, že jo? Hmm. PZUčka, to je taková bolest, no, protože oni moc výkony nejsou, teda, jo. Ono hmm. se říká, že jo, ale tak, tak výkony to není. Jsou uh, ty nové filtry PAL, které používají uh, na západě uh, ty vrtulníky, tak ty vlastně vůbec neodebírají výkon a prostě jsou fakt 99% účinný, když toto pezetučko na tom principu, na kterém to funguje, že to vlastně od středivou asi rotačně vlastně odstraňuje ty nečistoty tím, jak jsou těžký žerou, kterým pak se, pak se vyfukujou tou trubkou, která tam je na boku toho pezetučka, tak ta účinnost prostě není buchu jaká a odebírá, když váží taková, že myslím 50 kg, jestli se nepletu, odebírá nějaké 200 kg výkonu. No. Hmm. Sundavali se z těch vrtulníků někdy třeba, nebo tam byly celoročně? Myslím, třeba U nás země. byli furt, já nepamatuju, že by se lítalo bez nich, jo. Uh-huh. ale viděl jsem uh, právě třeba na zimní provoz někde v Polsku, snad možná v NDR kdysi, a asi taky v Rusku někde jsem viděl, že lítali, že byly fotky 24 z provozu bez pezetuček. No. <kly> Říkalo se, že to je lepší do podmínek bez námrazy, no, ale těžko říct. Jak jsi se dostal k předvádění vrtulníku na veřejnosti? Jež úplně náhodou jsem kdysi s Jirkou Macodou, to byl velitel, nebo ještě nebyl velitel pluku, to byl zástupce pro letecký výcvik, tak jsem se s ním svesl nějak při nácviku a pak mě vzal do Prahy na letecký den z Ekbeli v roce 88 a už to bylo, no. Takže <laughs> tak jsem začal. No a tak jsem lítal strašně dlouho jako operátor. A pak jsem začal cvičit 97-98 zezadu jako v té skupině. Ale... To moc dlouho netrvalo, že v 98. se při ukázce v Brně zrazili dva vrtulníky rotorama trošičku. Takže očesali ty žlutý konce vlastně, ale dokončili ukázku a pak vlastně přistáli, pak se to zjistilo. Vrtelství letectva zakázalo vlítání ve skupinách při ukázkách. Takže jsme pokořitali jenom solo. No. Já jsem končil vlastně v roce 99, že pak jsem nastupoval na vrtelství vzdušných sil. A 2000 jsem pak šel sloužit do Holandska. No. Mm-hmm. Ty jsi zmiňoval tu, tu srážku vlastně těch dvou vrtulníků. Nestalo se něco podobného i v 90. tuším prvním, když byl letecký den ve Kbelích, nebo v 90. roce, tak tam taky vlastně při průletu a, jeden, a ty vrtulníky se daly někde ve vodochle, tuším. No, tam se ale myslím, jestli se nepletu, tak se srazili až při průletu ve vodochodech, mm-hmm. ale tam ten jeden vrtulník měl těch listů pokrácených trošku víc, ale přistáli zase bezpečně. Prostě 24 je dobrá konstrukce. No. Jo, jo, jo. Já mám prostě rád, no. je to, to skvělé vrtulník. No. Jasně. Uh, jenom se zeptám, ty jsi vlastně zmiňoval, že jsi začal lítat ty veřejné ukázky jako zepředu, jako mm, operátor. Uh, to už si ale v té době jako normálně standardně útvaru působil v roli kapitána? Toho ne, 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 já jsem začal 88 hnedka. Aha. Takže vlastně to jsem byl jenom operátor. Já mm-hmm. jsem pak 89 jsem začal cvičit jako letovo troje, nebo ještě myslím 88. Kdy teda jsme byli funkcí přední pořád, ale už jsme se cvičili ze zadu, jako ze zadní kabiny, jako do budoucna, aby jsme pak mohli být, nechci říct, povýšení, ale stanu, ustanovení kapitány. No. Takže tím nás takhle pár bylo, kdy jsme byli do toho rojů. A tím jsme vlastně už jako přední piloti získali nějaké zkušenosti ze zadu. No. Hmm. Těšil se hodně jako do zádu třeba, když se lítal ze předu, nebo to bylo pro tebe takový jako standard, prostě letím, lítám jako pilot operátor a pak když přišel rozkaz, jako, že se pojď cvičit jako velitel, tak jestli srdce zaplesalo v té době? Tak tam u mě vlastně bylo to dané, nebo tady těch funkcí, kdy jsme byli jakoby letovodí rojů a cvičili jsme se ze zadu, tak jsme vždycky museli lítat s instruktorem jo, vepředu. Takže mě to naopak tím hrozně moc dalo, protože já třeba ty přelety na ty ukázky do zahraničí a tak, tak jsem něco letěl ze zadu, něco ze předu, různě ve skupinách, ale já jsem měl skvělý učitele, Judyše Valacha, Frantomir Ohnu a ty mě naučili fakt strašně moc, jako třeba těch skupin a takový. A vůbec jako lítání s 24, takže za to jsem jim děčný. A prostě ono, každý, to, každý ten post má něco do sebe, no, ať už sedíš ve předu, tak je tam ty dřiny víc, prostě ty navigace, že jo, prostě ty práce. Ty podpůrný bych řekl, jo. když to zezadu si užíváš ten let. Prostě, no. Ale ono jako zalítat skupinu ze předu, tak to je zase docela 
docela dřina. No. Mm-hmm. Který ty tepe obratu jsou vlastně nejtěžší v té skupině a na veřejnosti? To úplně, to asi to je na veřejnosti nebo, nebo ve skupině tak, ale tam prostě nejsložitější a tam vždycky došlo právě k tomu střetu, aspoň teda u nás, co pak byl ten přerov vlastně, tak, tak to bylo při tom souvratu ve dvojici, no, kdy ten druhý vrtulník vlastně musel trošku vejš a, a aby to pěkně vypadalo, tak se musíš fakt držet blízko. Tam před chvilkou jsem viděl jednu fotku, jak tam Duriško ukázka kabiny právě, jak to bylo vyfocený nad ním, to fotil jeden Američan kdysi v Plzni na leteckém dnu. A, tak tam jako fakt, aby to sedělo, aby byly ty, oba dva ty vrtulníky by byly tak, aby se netočil jeden třeba rychle, nebo pomalej, co, tak je to docela, docela prostě musí to být dobře zaletěný, no. Mm-hmm. A tam, jak jsem říkal, čím blíž, tak tím to jako líp udržíš, ale, ale tam se není větší riziko, že při tom manevrování, že prostě si škrtneš, no. Ten souvrat na jednu stranu, předpokládám, asi šel líp na druhou hůř. Tak my jsme dělali, v podstatě ty souvraty se dělaly jenom doleva, protože když se podíváš, tak tady vpravo vlastně ten rám kabiny je tam hrozně blbě vidět, takže na těch ukázkách ty skupinové souvraty, tak se dělaly víceméně jenom doleva. A pak se dělají třeba, že se stoupalo a rozbila se ta skupina. No a, a když se dělali pak soulovy, tak se dělali doleva i doprava. No, ale takže nebyl doleva, to třeba vidět. smyslem otáčení? Ne, 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 hlavně, tím, to... hlavně tím, že je vidět líp do, do toho leva, no. Aha, protože já jsem si myslel vždycky, že, že vlastně smysl otáčení toho rotoru... Uh, tak on ten levej souvrat je jako lepší, jo? Mm-hmm. ale i ten pravej v podstatě je to, je to zaletitelný. Jo, jo, jo. Během tvojí kariéry si zalítal asi spousta jako vrtulníků uh, různých typů západních. Uh, oni se jako liší vlastně smyslem otáčení toho rotoru. Uh, zažil si jako, že by třeba nějaký vrtulník do toho souvratu šel na nějakou stranu opravdu jako výrazně hůř? No, to je na dlouhé povídání, takhle bych, to, takhle bych to asi neřekl. Já začnu, víš, proč se točí na západě vrtulníky naopak než na Rusku? Já jsem byl na přeškolení na ECčko a tam byl německý instruktor, Frank se jmenoval a ptal se mě, co jsem lítal. Tak jsem mu říkal, že mi 24 a byla 427. On se mě ptal, no a jak se to liší, to je velký vrtulník, to je menší vrtulník, tak jak se to liší? A on říkám, no, to se liší hlavně tím, že u 24 se ten rotor točí doprava a u 427 doleva. No a to sebou nese, že musíš naopak používat nohy a, a taky ručka vlastně jako volnoběh a, a plný výkon, tak je vlastně u 24 k sobě doprava a u toho byla od sebe. On to němec na mě tak a říkal, aha, proč to tak je? A já jsem takrát neuváženě řekl, jsem mu řekl, no když vy Němci jste prohráli válku, tak vy jste, vy jste měli skvělý vrtulník FA-223 Drache, který měl dva protiběžné dotory. A když jste vy Němci prohráli válku, tak na břehu řekl, aby bez zůstal jeden, no a Rusy si vzali domů pravou půlku, Američani levou a od té doby se to točí naopak. Ne? S tomu vůbec nesmál. Či, či. <laughs> Oni jsou trošku citliví na tyhle no, typy, na tyhle typy vtipu. No a jinak co se týče toho, tak... <clears throat> Když jsem poprvé sednul do vrtulníku, který se točí naopak, tak to byl Westland Vesex, o, o rok starší než já. A tam mě právě angličan říká, že prostě zkusím ten quick stop, že, že prostě uh, zbrždění, ale u 24 to děláš všechno fakt, jak to je těžký, prostě jak to děláš pomalu, a takže prostě dáváš dolů kolektiv a zároveň dáváš nohu prostě a úplně v pohodě. Tak jsem to tak začal předvádět, že on říká, takhle nemůžeš, to musíš, to je quick stop, jako rychlý, víš, tak mi to vzal, že ukázal mi to, jak prostě schodí kolektiv a zastaví takhle, no, tak já jsem to udělal, jak jsem automaticky byl zvyklý tam spát tu správnou nohu z 24, tak tam byla opačná, tak jsem se trošku začal točit, že, takže a takhle taky ne, <laughs> no, takže dobrý, no a já jsem teda strašně šťastný, že jsem zažil akrobačku na B105, takže, jsem si zažil na vrtulníku přemety, vykrutý i ten, i ten backflip. Jo. To byl taky zajímavý příběh, kdy a, jsem byl v Rakousku, v Salzburku a, a Blacky jako předváděci pilot na Kobře a na B105, na Sikamoru a prostě na všem, co oni mají vrtulníky. No a <coughs> se známe už dlouho, tak mi říká, že se někdy stavím, tak jsem se stavil, tak on tu 105 spustil. Tak mi říká, tak leď. Říkám, já mám letě. A říkal, no jsi snad pilot vrtulníku, tak leď. Tak říkám, tak jo, no, tak jsem si to vzal, že jo. Odstartoval jsem a teď on si dal takhle ty ruce a teď se na mě tak kouká. Si to pak zase převzal, že dělal přemety nějaký, pak výkrut jenom doleva, to je právě kvůli tomu reakčnímu momentu doprava by to nešlo, takže výkrut jenom doleva. Pak mi ukázal ten backflip, ne? <coughs> pak si tak zazdal ty ruce a říká, tak a teď ty přemet. No a 
teď předtím ještě než jsme letěli, tak já jsem se tak poutal, že já to nemusíš, tady žádný negativní gečka nebudou, ne? Já jsem ještě naletěl se mnou, no. <laughs> tak jsem já šel do prvního přemetu, jak jsem zvyklý, z 24 na ní prostě jemně a, a hmm. pomalej, že jo, a to. Tak jsem začal tahat, 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 no a tak jsme skončili tady v té fázi a tak jsme se tím rotorem začali řítit dolů, tak ten blek jak na takhle ty ruce, tak je rozplet, něco s tím udělal, vyved to. A říká, tak znovu a lépe a zase si je tak dále, prostě <laughs> neskutečný klidě asi. Mm-hmm. Tak jenom říkal, že musím prostě rychlejc a tak, no a když jsme pak vybírali, tak tam jeli mi 3,5G, tak jenom, když jsme se blíží ke třem, tak říká už tlač, prostě, aby nebylo více akcí, on se jako svírá, ta byla 105, ona se jako sama, sama by se jako <coughs> utahovala to přitížení, no, takže tam je potřeba u těch třech g i začít tlačit, aby, aby prostě tam nebylo více akcí, no. On je jako upravený no. víc speciálně. On je upravený, on má vlastně snížený resurs, nebo jako upravený snad nějak olejový systém jenom, ale jinak má snížený resurs, co třeba v civilu nebo normálně v provozu má nějaká část třeba rotorová hlava 1000 hodin, tak tam má prostě jenom 100. Ale počítá se ta akrobatická doba jenom, jo, kdy to je. No a pak jsem zkoušel první výkrut, no a tak zase tak pomalu, no a tak jsme zase skončili tak jako to. No říká, takhle ne, musíš já jsem správně natáhl, že jo, na těch 10-15 stupňů a pak jsem prostě dal doleva a říkal, musíš natvrdo, musíš iron to iron. Hmm. Tak jsem mi natáhl, dal jsem iron to iron a jihle, výkrut byl tam úplně krásný, tak jsem si dal ještě tři potom za sebou a to bylo úžasný. Hmm. No a pak mi říká taky backflip, že jo, to je to, že zavisíš a on říká, musíš se otočit 90 stupňů, aby diváci viděli, že to není zase nějaký další přemet, ale že to je prostě ten backflip. No a pak prostě tam je zajímavé, že se vůbec nehybe s kolektivem, jo? že tam je furt 80% torků a, a prostě s kolektivem se nic nedělá. Jako u všech těch manévrů. No a on mi říká, tak prostě jenom tak vysíš, no a pak si řekneš one, two, three, go a dáš zas iron to iron, no tak jsem tak vysel a pak jsem dal iron to iron, že to fakt dál nešlo. A ten vrtulník se krásně tak zepne a po zádech pak přes záda se vlastně převrátí dolů, je to pěkný. Ne? Takže se to fakt řídí jako aero jenom, jo? to jo, znamená, že, že jako cyklikou jo, jo. vlastně jako kniplem normálně letíš klasickou akrobačku. Ale iron to iron. No. <laughs> Musí to mít tu dynamiku. Jo, jo. to bylo pěkný. Uh-huh. Jenom se zeptám, ty jsi vlastně zmínil o tom, že uh, se lítal souběžně vlastně Mi 24 a Bell 429, tuším. 427, a ne souběžně, ale poté, když jsem odešel do Sevilu, tak vlastně jsem lítal 427 u záchranky. No. Že ty návyky jako třeba typicky to, že je to jako obráceně, že jo, mám pocit, že se lítá i zprava, že jo, ty se lítal v té době už 17, 8, všechno jako jinak, no, vlastně mi připadá, když se podívám na západní vrtulník a východní no. vrtulník, že je to si všechno obráceně. Vlastně. Musíš si vždycky uvědomit, v čem sedíš, no. Já jsem ještě nedávno lítal záchranku, bude se vraci, tak když jsem přišel do práce, do služby, tak jsem si do něj sednul prostě a zase jsem si to všechno projel, abych věděl prostě, hmm. co se jak spouští, jak rychle, nebo co prostě mám udělat první a tak tam nemůžeš. Prostě záchranca nejde, že vrtulník odstartuje o tři minuty později, z kvůli tomu, že tam sedí někdo jiný než normálně, že jo, tak, takže hmm. tak, no musíš prostě si uvědomit vždycky, v čem sedíš, no. Jasně. Zpátky 24C, k vřejným ukázkám, uh, jaký jste měli podmínky k přípravě na letecký dny? Předtím, než začala ta sezóna, tak jsme začali prostě ty nácviky, že třeba ve dvojici, pak ve trojici, no a Potom vlastně bylo soustředění většinou v té době display týmu někde na nějakém letišti, to byl ještě ten velký display tým, že ten stejně v 98. skončil. Takže jako podmínky byly docela dobrý, vím, že řadoví piloti nadávali, že my jim bereme hodiny, že oni pak lítají míň a tak, jo, což možná v některých případech byla pravda. Ale myslím si, že jsme československému nebo pak českému letectví udělali prostě obrovský kus propagace ve světě. No. Jak vzpomínáš vůbec na začátky display týmu a vznik ty letky? A první lety našich vojenských strojů do zahraničí. Tak ono to není úplně tak spojený, protože první let zahraniční tak byl v roce 1991 do Švýcarska, do Pajern, kde byly 224 a, a 217. Pak jsme byli 92 v Maďarsku, 93 v Belgii a v Holandsku a 94 vlastně, kdy se nám podařilo například vrtulník na Tigrovano, 411 poprvé. Tak jsme byli ve Fairfordu a tam to měl takový úspěch, že nás ještě <coughs> zlomili vlastně, aby jsme tam týden zůstali a to díky tenkrát teda Pavlu Štrublovi, který byl velitel letectva. Takže a byl tam přítomen, tak nám řekl, jo, zůstaňte tady o týden později, tak jsme ještě přeletěli do Valy, do provodu toho Vesexe právě a tam jsme ještě lítali na dalším leteckém dnu a to ještě tam bylo spousta pamětníků, které byly z války, že jo, naše stíhači tam a tak, tak ti byli úplně prostě nadšený, že tam viděli něco českého. 
a ukázka taky dobrá, takže to bylo prostě skvělý. No, no a ty křiletka, to bylo zase trošku jinak a to je zase na dlouhý povídání. No byl jsi u toho zrodu, že jo? Tak mě by zajímalo možná, jestli nechceš dlouze, tak aspoň krátce ten příběh, jak, jak vlastně vůbec došlo k tomu, že, že vznikla ty křiletka vrtulníková. To vzniklo tak, že jsem měl v roce 91 stopem do Anglie. Teda stopem, tam jsem měl se známým kamionem a, a zpátky stopem. A, a byl jsem v 91. ve Fairfordu na leteckém dnu. Tam byl vlastně Pepa Hlava, Venca Vašek, Pepa Milar, že tam byli poprvé s 29 a s 23 a tak. A jsem viděl tam ty tygry vlastně v 16 holandskou, na to nezapomenu, do dneška byla krásně zbarvená. No a my jsme akorát v Prostějově tenkrát přemýšleli, že uděláme znak letky a, a jaký bude. Tak jsem přijel zpátky z Anglie a říkal, musíme mít tygra prostě, protože když budeme mít tygra, tak se podíváme na nějaký letecký dny, budeme na nějaké cvičení určitě. Prostě nám to může něco přinést, můžeme mít nějaké zkušenosti a tak. No tak ten nápad nakonec vyhrál a já jsem za to rád, protože do dneška teda pokračuje ten znak vlastně v jiný podobě už trošku, tak pokračuje v náměšti před předo. No a kluci si myslím, že pokračují skvěle úplně a, a těší se na nové vrtulníky, takže jako dobrý, no. Když se u toho zastavil, docela by mě to zajímalo, protože MI24 vlastně v tomto roce mají už definitivně skončit v našem vojenském letectvu a už je vybraná náhrada vlastně. Do jaké míry je ten nový vrtulník jako možný, možný jako náhrada za MI24, která přece jenom jako má poměrně velkou bojovou sílu? Tak já jsem měl možnost svíce s Belem 212 a Belem 412, což jsou vlastně z čehož UH1 Y vedom vychází. A měl jsem možnost v Hradci se proletět s Kobrou, která teda je starší generace. Musím říct, že hlavně tu Kobru klukům strašně závidím, protože tam prostě ty systémy zbraňový a, a to, k čemu je ten vrtulník určený, je prostě úplně jiná liga než je 24. A lítá to určitě skvěle, takže prostě si myslím, že budou mít skvělé vrtulníky. Takže pevně mm-hmm. věřím, že budou rádi a mě štve trošku, že už jsem tak starý, že to neskusím. <laughs> Jaká byla atmosféra setkání s piloty z druhé strany po páru železné opony? Přeci jenom, jste, když jste tam jako přiletěli poprvé, já si vzpomínám z 90. let, že to byla jako velká euforie, vlastně i když slítali piloti sem, a tím, že najednou se otevřely hranice, tak jsem měl pocit, že opravdu všichni, všichni ze všemi se přátelí a, a a snaží se jakoby uskutečnit co nejlepší akce, co nejlepší letecký dny a podobně. Postupem času to samozřejmě nějakým způsobem vychladlo, ale v těch devadesátkách jako začátkem to bylo, to bylo pěkný. Vnímal se to taky tak? Tak určitě, my jsme měli možnost jako vrtulníkáři poprvé se potkat v tom 91. vlastně v tom Švýcarsku, ale tam jako moc vrtulníků nebylo, tam jsme se skamarádili, Švýcaři se o nás starali, tak Charlie Bachmann to byl tenkrát, myslím, podplukovník a Lítá na super mě a ten se o nás staral, jak táta a máma, takže proto jsme měli možnost ke konci teda za doprovodu ty super pumy tak letět na ten masiv Jungfrau. Já jsem byl v 17. tehdy to bylo jako že každý seděl, kde se dalo, protože Zdenek Nohava letěl v ty super pumě, tak zase ve 24. kách byli Švýcaři. Prostě bylo takový to, tak já jsem zase seděl v ty 17. aby prostě tam někdo byl, že jo, napravo. No a tak jsme prostě se takhle tam podívali na ten kopec, na ten ledovec prostě z hora, tak pro nás úplně neskutečný zážitek. Uh, potom Charlie Bachmann, když jsme byli ve Švýcarsku v roce 95, tak bylo strašně špatný počasí a nemohli jsme se dostat domů a tím, že si mě pamatoval vlastně z toho roku 91, tak pro nás zařídil uh, návštěvu simulátorů v Emenu, kde jsme si zkusili super pumu, jak uh, prostě lítat, ať už uh, za stížených podmínek, prostě přistávat na, mrako, na mrakodrap, na střechu, prostě za věcí, které jsme do té doby nezažili, tak jako určitě těch zkušeností bylo hromada. V Roudnici jsme letěli poprvé tenkrát u smíření zbraní pod Řípem, tak jsme letěli ve skupině s Apačem a s Black Hawkem a myslím ještě Čínu, tam byl prostě americký. Jo, byla taková doba euforie a prostě šlo úplně všechno, i to, co by dneska vůbec nešlo. A, a byla to prostě skvělá doba, já jsem rád, že jsem, že jsem byl jako mladý a že jsem to zažil. No. A měl jsi možnost své se různými typy stíhacích a letounů i vrtulníků. A co byl pro tebe největší zážitek? A pak z druhé strany, co byl naopak jako největší zážitek pro piloty stíhacích letounů, když se vezl MI-24? Tak pro mě největší zážitek asi byl Harrier, když jsem se svojil z Anglii. To bylo moc pěkný. To jsem vlastně vysel s nejrychlejším vrtulníkem na světě, že to bylo, to bylo fajn. 
Super zážitek byla F16 belgická na té Grmitu ve Šlezvíku, kdy jsem měl možnost s nimi letět s belgičanama. Ve čtyř členy skupině vlastně jsme letěli 4 F16 do Německa, nějaký most zničit. No a pak jsme nastoupali, tak bylo doplňování paliva z KC 135 a pak my jsme se odpojili a ten pilot se mnou udělal nadzvukový let v ruku. Pak mi to počil taky, tak jsem úplně zíral, jak je v 16 vlastně to ovládání její, že fakt stačí jenom malý tlak na tu, na tu páku, když ní vlastně ona má vpravo. A je to víceméně jenom ten zometrický si to řídí, jako fakt, fakt zajímavý. Takže to byl jeden určitě z nejlepších zážitků. <kly> uh, jednou, jako nebo když my jsme někdy svezli nějakého toho cizího pilota prostě vepředu v tom, čemu má jako 24, tak a oni byli vždycky v šoku z těch vejšek, že, prostě, že se lítá fakt nízko a, a relativně rychle, tak ten pojem rychlosti, jestli letíš s 24 v 15 metrech, prostě 250, nebo jiný níž trošku, nebo, nebo letíš hariérem ve 100 metrech, prostě 700, tak ten pojem rychlosti je úplně jiný, jo. prostě je to, je to jiný. No. Teď se zeptám, protože jsem viděl spoustu fotek, MI24, MiG-29, SU-22, pro mě jako úplně šokující skupina v podstatě. A, když si na to vzpomeneš, na co jsi musel dát, protože většinou to vlastně vedla ta MI-24, na co jsi musel dát jako pilot MI-24, řekněme největší pozor, aby s nějakým způsobem neohrozil ty piloty v těch rychlejších strojích, který z pravidla se hrnuli úplně na pádový rychlosti vedle té 24. Tak to tenkrát, to jsme měli, to lítalo vlastně v Edišmirohna, s Julišem Valachem a, a Měra Šebesta ještě tuším, že tam taky lítá tady v té skupině. A my jsme z toho třetího vrtulníku fotili, tak já jsem tam fotil s Petrem Soukopem, takže ty fotky jsou vlastně ode mě nebo od něho. A pro toho pilota 24 to znamenalo letět, co to jde, a rovně hlavně. No a to jsme letěli, to bylo vlastně na tom soustředění display týmu v roce 95, myslím, v náměšti nad Oslavou. No a tak jsme tak vymysleli, že prostě něco zkusíme. No. Tenkrát byla ještě duha, že jo, skupina to existovalo, takže jsme prostě vymysleli, že poletí 24 a dvě jsou 22, to jsme pak dělali na otevření toho leteckého dne, na zahájení první průlet. No a pak jsme to prohodili, že letěla jsou 22 první a 24 za ní. Pak jsme letěli 24, 22 a k tomu 25, to byl Franta Tabačko, myslím, s Pepou Seidlem. No a tak jsme tam takhle vyzkoušeli nějaký parametry, ono to šlo jako úplně v pohodě, takže potom, když jsme třeba chtěli zase nějakou skupinu prostě udělat někde ve světě třeba, nebo v předově, když byla nějaká návštěva, tak jsme letěli třeba 24 s tornádem, jo, což je taky takový Su-22, že jo, <laughs> taky to šlo prostě. A ten vrtulník má výhodu, že je fakt rychle, jo, že když se letí těch 300, jo, aspoň těch 180 notů třeba, tak prostě ty letadla mají nad pádovkou, takže je to bezpečný, takže je to, je to v pohodě. A je to prostě zajímavý, no. Mm-hmm. Takže to nás bavilo. Yeah. Předposlední kapitolou je fotogalerie. A tady v tom případě bych tě rád požádal o komentář vlastně k jednotlivým fotkám. Tak tady ta je první, to vybrá, že ještě ze školy. To je ze školy, to jsme byli ještě mladí a krásní a to je ze seskoků povinných. Jsme museli mít první tři seskoky a to bylo v Pěšťanech. Tady to. to je předletová prohlídka mi dvojky, taky v Pěšťanech, takže to bude někdy konec třetíku nebo začátek čtvrtíku. No. Je zajímavé, že jste vlastně lítali MI4 nejdřív a potom MI2. A MI4 jako větší vrtulník vlastně bych spíš čekal, že ten postup by byl obráceně. Tak to prostě bylo, no, tenkrát. Tohle je opravdu, jako z mýho pohledu, zajímavá fotka. Já samozřejmě vím, co je, nebo kde ta fotka je vyfocená, je to na Doupově. A je to takový legrační, jak to je zaparkovaný na cestě. Tak to jsme letěli tehda pro výsadkáře z Prostějova. Bylo strašně špatný počasí. A my už jsme předtím nabrali nějaký cestující. Jeden z nich byl jeden podplukovník z velitelství vzdušných sil, zpravodajec a chtěl se dostat do Plzně a jsem mu říkal, no ale my předtím poletíme na Doupov ještě pro Paragány. No. A to já už jsem měl teda čtyři cestující, že ty Paragány měly být čtyři, takže osm, takže v pohodě. No a teď jsme letěli a bylo to počasí fakt takovýhle, je to vidět na ty fotce špatný a, a teď jsme zkusili to jakoby ze západu a Mára Jož a on pak bohužel 
zahynul při nehodě u Slatinic ve vrtulníku, tak tenkrát se mnou letěl a říká, ty hele, tak to zkusíme od Karlových varů z druhé strany. No. Tak mě navedl, jako operátor to fungoval prostě úplně skvěle. No a tak jsme lítali a, a nemohli jsme najít to místo, kde bychom ji naložit, že? Tak jsme je volali rádiem a teď jsme se jako spojili a oni nám říkali, no my vás nevidíme, ale slyšíme vás. A říkám, no tak jestli nás slyšíte, tak nás musíte vidět. No ne, my jsme jako v mlze. Říkám, jak jste v mlze? No a tak k nám řekli nějakou kotu, tak Mára hledal v mapě kotu a zjistil, že nenašli. No já se jich pak ptám, a z jakého máte mapy roku, jako z jakého roku? A říká, no asi 67, takže oni měli jiné mapy než my, a tak my tu jejich kotu jsme jako nenašli. Ale tím, že nás slyšeli, tak jsem jim říkal, hele, tak já tady někde co nejblíž přistanu, protože oni byli v kopci, který je prostě tady v té mlze, v mraku. No a tak jsme sedli a oni, jo, slyšíme vás a my běžíme za zvukem. No a tak jsme vypli, no tak oni dlouho neběželi, že? Tak jsem zase zapnul baterku, že jo, rádio a volám jim, kde jsou. Oni říkají, no my vás teďka neslyšíme, tak nevíme, kde jste. <laughs> no tak jsem spustil ajíčko, tak hnedka hlásili, že už slyšíte, že teda zase běží za zvukem. No a teď se vynořili takhle z mraku tam pět postaviček místo čtyřek, teď všichni s baglama, že? No a tady na ty fotce vidět, že ten vrtulník stojí a že má skoro slíknutou pravou gumu, protože jsem netušil, že na doupově jsou klopeny zatáčky. No a tak přišli, tak jsme naházeli ty jejich bágly, kde to šlo a teď těch devět lidí se nadspalo do toho nákladáku a, a předtím já říkám, jsem měl strach, ona 24, když se spouští, tak se docela kolíbe. A jsem měl strach, aby se ta guma neslíkla, tak jsem jim navelel, že včetně podplukovníka, že to ještě když jsme přistáli, tak on se takhle opřel o, ty, o ten rám ty kabiny, kde, se, kde jsou jakoby to spodní rám ty kabiny a říkal teda pane majora, některý z těch manévrů bych radši bejval ani neviděl. <laughs> No a že to bylo vždycky do údolí, že jo, nešlo to tak souvratem zpátky do dalšího a tak, no. Hmm. A, a to byl pilot, nebo? Ne, 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 ne No a tak drželo pět lidí na té pravé straně, tak si lehlo na to křídlo a na té levý v obráceně, když to mám naopak. Na levý křídlo si pět lehlo a na pravým se snažili ho jako ze spoda držet a ten vrtulník se fakt při spouštění nehnul, jo, úplně hmm. v pohodě. Pak do toho vlezli. No, tak jsem udělal kontrolní zavěsení, jestli tam někoho nebudu muset nechat, že a v pohodě to šlo, ta mašinka prostě táhla dobře. Tak jsme je dovez do Plzně a pak jsme letěli do Přerova, tak oni se chtěli svít s náma, tak, tak se svezli do Prostějova, tam jsme je vyhodili. No a oni pak za náma přijeli, protože já teda bydlím v Prostějově, tak jsme se dohodli, Marek Joža bydl u mě tenkrát přes noc a tak nás vzali nějakého baru dopadlo to špatně, protože oni byli hrozně rádi, že jsme jim zachránili 30 km běhu, že běželi jenom z toho kopce, z toho mraku za zvukem. Jo. Takže se nám štědře odměnili. No. Uh-huh. A vy jste, když jste odlítali, tak už to počasí bylo lepší, protože tady opravdu je vidět, že... No za zvuk okolo těch Karlových varů, no, jo. prostě to šlo. No. Jo, jo, jo. A ještě se zeptám na jednu věc, protože jsme se o ní úplně nezmínili při, tý, při těch vzletech z hotovosti. Jaký tam měla limit 24 na vzlet z hotovosti? Za jak dlouho jste s ním museli letět, když vám to pískli? Čiž, tam byla pohotovost 1, 2, 3. Jedna byla v kabině, dvojka byla, že jsme museli být ustrojený, ale myslím na baráku a trojka byla, že jsme mohli nějak v pohodě tam fungovat. Mm-hmm. A já si nejsem jistý, už teďka, jestli tam bylo 10 minut a 12 minut, mm-hmm. ale fakt už se nepamatuju. Ale jako normálně 24, když jako děláš všechno s těma technologickými postupama, tak jak máš, tak do nějakých 8 minut dokáže odstartovat. No. To je rychlý. Tak tady máme co? Tohle vypadá jako nějaké chystání na nějaký dlouhý přelet přes, přes uh, dlou, velkou vodu. Tohle je focený uh, v Bruggenu uh, na základně RAF uh, v Německu. Tam je vidět vedle Duha, jsou 22. A to je rok, myslím, 95, kdy jsme letěli uh, do Fairfordu uh, jako ten tým Heinz, Heinz, kdy jsme teda uh, vyhráli cenu za absolutně nejlepší letovou ukázku z Jirada Glesse Badera. Takže to bylo, to bylo skvělé. No. A to, je, to jsou právě plovací vesty, které musíš mít, když letíš přes kanál. No. Uh-huh. A jsou vidět ty baky vlastně, že? No, no, no. Máte na ten dlouhý přelet. Tady skupinka pilotů u Stonehenge. To je rok, teď nevím, jestli 97 nebo asi 7. Že pořád mladý chlapec. Ne? No, to jsem ještě mladý a štíhlej, no. A... To jsme byli v Middle Valop u britské armády, kde jsme zůstali tři dny. Tam jsme měli možnost polítat nějaký úkoly s Apačem a naši chlapi měli možnost si vyzkoušet Linksy a Gazely. A 
zase tam proběhla nějaká výměna informací, jak se lítá taktický, jak, jaký jsou prostě, jak se plně různý úkoly a tak. No. To je v tom Vali, v tom roce 94, to je Duriš Valach, ten mě naučil opravdu hodně. A ten mezi náma to je Ričí, to byl mladý britský pilot těsně po škole. A měl tmavý brajle zrovna, myslím, že měl těžkou noc předtím. A... No, já když jsem ho viděl, jak mi přišel jak uh, mladý Patrick Swayze. <laughs> <laughs> Možná byli nějak příbuzný. Ne? Tady to je rok 94, to jsem s řatečákama. To jsou všechno piloti 29. Všechno piloti 29, 29 je, přesně tak. A to mě vzali sebou poprvé na Tiger Meet v roce 94, který byl v Cambré. A tam jsem se teda poprvé seznámil s Denisem Mercierem, který skončil jako pětihvězdičkový generál francouzský a dneska dělá poradce Tigre asociace. Takže spolupracujeme i nadále. No. To jsem netušil v roce 94, že teda se někdy já stanu poradcem Tigre asociace a že budu s Denisem takhle nějak komunikovat. No. Mm-hmm. Tohle to je jedna ze dvou fotek. Tahle ta je, ještě na ní jako není nic divného. Ale tahle ta je zajímavá. Tohle to byla jaká příležitost. Tohle je v roce 99, kdy vlastně 12. března jsme vstoupili do NATO a my jsme lítali, tenkrát byla jednotka rychlé reakce nebo Roysor takzvaný. A já jsem s nimi byl v italský Campo Formido základně, kde byly naše dvě sedmnáctky. <kly> byly tam britský pumy, německý UH jedničky, a bohužel tam nedoletěli americký Black Hockey, ale to byla vlastně, to vlastně uh, jednotka rychlé reakce na to vrtulníková. A měli jsme cvičení v Alpách, takže tam jsme se dohodli s Chrtem Záhorským, který dneska taky pracuje v CLV, tak jsme se dohodli, že prostě uděláme nějakou fotku s vlajkou někde na kopci, tak uh, v rámci letu uh, do hor, kdy jsme tam prováděli, nebo ty vrtulníky 17, já jsem v té době 17 nelítal kdy tam prostě prováděli přistání do terénu různě vysoko, tak jsme tam vyběhli takhle, já jsem to fotil a chlapi drželi českou vlajku, aby jsme měli nějakou vzpomínku. No. A ona furt tak trošku vysí, ale ne, ta sedmnáctka, že to není jako, že by úplně seděla na zemi. No ne? ona tak nějak úplně skoro sedí. Jo. <laughs> to jsme právě schválně tam takhle se domluvili, že sedne na ty hraně, aby zatím bylo vidět to údolí. Ne? Jasně, hezká hodka. No a myslím, že další den to pak nešlo už, protože tam bylo hroz, hrozivo lavinové nebezpečí a že vlastně tím hlukem toho vrtulníku by mohlo dojít k nějakému utržení laviny, tak vlastně další, další dny už tam byly pak ty lety dohod zakázané, mám ten den. Tak, tady jsi vyfocený tuši v Gazele? To je Gazela, to je rok 92, kdy mě Jirka Macura, jako velitel pluku v Prostějově, tak mi řekl, jestli chceš, to už jsem uměl malininko anglicky, tak mi říkal, jestli chceš, tak jdi do Midlovalo, máme tam pozvánku na nějakou navigační soutěž. Tak jsem si koupil za jízdenku na autobus a vyrazil jsem tam až zpátky autobusem. A tam teda mě oblikli do kombinézy, když jsem já sám přijel teda v modré uniformě samozřejmě. No a tak mě oblikli do kombinézy a letěl jsem tady s tou osádkou navigační let. <kly> Nebo vůbec jako celou tu soutěž, takže jsem viděl, jaký úkoly tam plně, jak to probíhá. Tak a to mě tenkrát hrozně pomohlo, protože v roce 98, myslím, jsme byli na navigační soutěži s 24 dvě osádky v Gotoslohu, kde nám to hodně pomohlo, že jsme už něco málo věděli, nebo že já jsem to věděl, tak jsem chlapům dal nějaké informace a tam jsme pak skončili docela, docela v dobrém umístění. No a tady to, ta posádka mě pak doprovodila, jsem letěl s instruktorem Davem Sortisem na, na Gazele a on byl tady jeden z pilotů Blue Eagle skupiny. Byli to jeden links a čtyři gazely, takže tam jsem poprvé v životě letěl teda se západním vrtulníkem. No. Bylo to moc zajímavý. Uh-huh. A poslední fotka to jsou, předpokládám, ty R60 z Čáslavy? To jsou ty R60 na matení nepřítele no, a modelářů. <laughs> Jardo, pokud srovnáš výcvik v současném CLVčku a na Vysoký vojenský letecký škole koncem 80. let, v čem vidíš největší rozdíl? Tak největší rozdíl. Já si myslím, že my jsme tenkrát byli po stránce ty letecký výrazně víc tepaný po stránce teorie, než jsou dneska posluchači, kteří k nám přicházejí. A po stránce výcviku si myslím, že jim dáváme výrazně víc, protože lítají opravdu komplet spektrum výcviku, který se dá dělat. Takže lítají včetně NVG, lítají včetně podvěsů, lítají skupiny, to my jsme prostě nezažili tady ty věci. 
Takže si myslím, mají větší nálad, když odcházejí k útvaru a jsou prostě pro tu práci pilota. Si myslím, že jsou výrazně líp připraveni, než jsme byli my. Mě to reflektuje z toho, že když přišel velitel křídla z náměšti, aby si popovídal s pilotama, jak prostě to je, tak pak byl u mě a povídal, no, děláte to fajn, protože slyšel jsem, že lidé skupiny, chválej si to. Já jsem viděl první skupinu na fotce, když jsem přišel k tobě do kanceláře jako mladý pilot, tak jsem viděl poprvé na fotce a to bude potom v praxi. A tady už prostě je to určitě tady. No. Takže tak mě to těší, že prostě se snažíme dělat, co se dá prostě. No. A oni tu teorie studují v Brně a k vám jdou jenom na tu praktickou část? Teda. Ano, ale oni tam mají, já bych to asi nechtěl víc rozvádět, prostě jenom, že za nás jsme byli připraveni, si myslím, po teoretické stránce trošku víc. Oni pak ke konci taky, ale prostě před tím lítáním toho nemají tolik, co my jsme měli. No. Mm-hmm. Co čeká CLV v nejbližších letech? Protože připravuje se, předpokládám, asi nějakým způsobem L39NG. Tak určitě já doufám, že konečně dojde k podpisu smlouvy a že se budeme těšit na nové letadla, který zabezpečí výcvik taktického letectva. Prostě na úrovni to letadlo si myslím, že je skvělý. Máme nové vrtulníky, máme stromy, prostě snažíme se fakt, aby jsme pro tu armádu splnili to, co po nás chce. A kolik strojů v současnosti CLV provozuje a jaké typy? To je strašně tajný. <laughs> <laughs> tak dobře, tak aspoň takový ty, který jsou vidět opravdu jako na veřejnosti. Tak provozujeme zhruba 30 strojů a máme poslední letající mi dvojku, která teda dolítá letos. Máme Enstromy 480, máme mi 17 stále, máme 410, máme z liny 142 a máme L39 C Albatrosy. Takže v podstatě probíhá výcvik pro všechny, všechny složky vojenského letectva, vrtulníky, dopravní letectva. V podstatě každý český letectví. vojenský pilot projde výcvikem v CLV a nalítá prostě hodiny tak, aby mohl chyt k útvaru a fungovat dál a rozvíjet se. Někteří u nás nalítají třetí třídu, lítají u nás jak ve škole na univerzitě obrany, tak potom i po škole ještě zhruba rok. Mm-hmm. Poslední otázka. Jak budeš vzpomínat na letání SEMI 24? Mi 24 je prostě srdeční záležitost. Jo. Prostě to bylo asi to nejlepší, co jsem kdy v životě lítal. A baví mě jen strom taky. Jo. To je prostě, každý ten vrtulník má něco do sebe, je to něco úplně jiného. Já na ně budu vzpomínat samozřejmě jenom dobrým, že mi dal spoustu krásných zážitků. A pro českou armádu, pro české letectvo odvedlo obrovský kus práce, ale je prostě čas ho nahradit. A tak si myslím, jak jsem už říkal, že prostě si myslím, že je co klukům závidět, minimálně na těch kobrách teda. No. Mm-hmm. Děkuji moc za rozhovor. Díky taky.